在我们生活的斗罗大陆上，武魂是我们身体的一部分。通过滋养和提升武魂，便能拥有更强大的魂力。魂力出现后，我们便可以通过修炼，成为地位尊贵的魂师。所有家庭都想自己的孩子在六岁觉醒武魂的同时出现魂力。爸爸，你说我的武魂会是什么？我一定会有魂力，对不对？爸爸也不知道，只要看运气了。但你要记住一件事情，不管结果怎么样，爸爸都会一直爱你。下一位，唐武林。哇，你救到我了！<笑>别紧张。嘿嘿，我脖子落枕了，别介意哦。咱们要开始了。嗯，是。怎么了？上天赐予了你一双美丽的眼睛呢。如果武魂和眼睛相关，就完美了。听说过灵眸吗？那是我的偶像传灵塔第一任塔主霍雨浩的武魂。你想听听他的故事吗？这个蓝银草废武魂，呃，我不能在他面前展现出失落的表情。呃，那个这个武魂呢？呃，蓝银草，我知道的，不仅是废武魂，还是最废的一种。哎、呃，不不不不不，你听我说，你没听说过唐门的故事吗？唐门创派祖师的主武魂就是蓝银草啊，他就是凭借这种普通人眼中的废武魂，在大陆上叱咤风云。所以说。有志者事竟成。<笑>可是，可是唐门创派祖师的武魂是蓝银黄呀。呃，蓝银黄是蓝银草进化而来的，呃，只是弱一点点而已。呃，这小子好能红啊！呃，不管怎样，未来只在你自己脚下，只要努力，还是有机会成为一名优秀的魂师的。我明白了，谢谢您，传灵师大人。为什么是蓝银草？无论怎样都好，我才不会被打倒。我一定要成为斗罗大陆最优秀的魂师。听爸爸说，武林你已经做得很好了。你知道魂力有多稀有吗？可是万分之一的几率哦。爸爸，你不用安慰我了。其实是千分之一了。那，啊，对呀、啊，呃，有魂力还有蓝银草，不是更稀有吗？开饭喽！哦，对呀、啊，万分之一，为什么偏偏是蓝银草？我先去睡觉了。呃、糟了，安慰起到了反效果，儿子。他是个小男子汉，让他自己静静吧。这就是成长。啊，不
是蓝樱草先天魂力三级，想成为魂师，谈何容易啊！哼<笑>，咱们儿子肯定没问题的，快点吃吧。已经在吃了。哎呦，吃慢点，别噎着了。不管怎样，我还是有点担心。糖糖饭都没有好好吃呢好像有一股淡淡的清香。儿子，也去洗白白了，香喷喷的呀，快让妈妈抱一下你。你不这么有弹性，妈妈都会羡慕你呢。哎呦，糖糖胃口真是不错呢，多吃多吃，长身体呀、啊。长身体是没错了，但是吃这么多真的没问题吗？他吃了平时的四倍呢，糖糖，其实爸爸能理解，你这是化悲痛为食欲吗？你内心实际上非常难受的吧？嗯，我、哦、难受，没事，没有啊，为什么？嗯。唉，爸理解你，咱也不一定要成为魂师，去普通班也可以的。为什么我要去魂师班啊？我知道我的武魂非常普通，困难会很多，但这不会成为让我停下脚步的理由。我一定会成为魂师，当了魂师就可以赚好多钱，给爸爸妈妈买好多好吃的。这是啥孩子？真是暖心。糖，无论你做什么决定，爸爸妈妈永远都会支持你。成不成为魂师都行，你开开心心的就好。好了好了，爸爸，我要进去了，不要担心我了，我能行的。是魂师班的吗？嗯。你的武魂是什么呀？我、哦、我的武魂，我的武魂可是和唐门创派祖师同一系的蓝银草哦。蓝银草，<笑>好配的武魂呀！<笑>你至于笑得这么夸张吗？这真的好吗？我的武魂是刀，先天魂力五级，以后我的斗罗封号就叫无敌刀神斗。哦，哇，好棒啊！那真是酷毙了呢。那必须的。到那时，如果我们再见面，我就会像厨子切菜一样，把你剁成一段一段的，切丝儿、切段还是切末儿。<笑>你的武魂在我面前根本不堪一击，我才是最厉害的。我的刀功会练到顶级大厨一样的娴熟。我果然是最强的。<笑>他到底是要成为魂师还是厨子呀？孩子们，我们上课了。大家好，我是你们的班主任林希梦。不出意外的话，初级班将由我陪大家一起度过。大家都自我介绍一下吧。唐武林同学，我的武魂是蓝银草，先天魂力三级，是和唐门创派祖师同一系的哦。蓝银草，蓝银草还有魂力，不错不错。蓝银草，什么嘛？你笑得太夸张，手都捂不住了。好吧，随便笑吧，我才不会放弃呢。这些，都也是我预料之中的
哼，好了好了，不搞笑了。下面咱们开始上课喽。先给大家讲一下五魂的分类，下午再进行初步冥想的学习。魂师也分为两大类，战魂师和气魂师。以战斗为目的的修炼武魂者就是战魂师，以非战斗为目的的修炼武魂者就是气魂师。这些知识就像一个瑰丽的世界，向我敞开一扇崭新的大门。啊、怎么了，蓝樱草同学？你是要和我击掌吗？哦，哎呀，饿死了！今天到底是怎么了？学校的午餐是免费的，我吃了好多，但还是没吃饱，还赢得了一个非常讨厌的绰号。哇塞，这同学好多吃啊，已经吃了惊人份的了。加油加油，我的也给你。反正老同学加油。我是最糟糕的是，虽然吃了这么多，然而并没有吃饱。回家让妈妈再弄点好吃的吧。又是这片草地，啊，那边有个人。你好，我、啊，你不要走。你已经清醒了吗？喂，爸爸，你什么时候回来的？我回来好久了，看你在冥想，就没有打扰你。哎，你一直在我旁边吗？是啊，你刚刚还一直叫我别走呢。嗯、呃。爸爸，你想多了，我不是在叫你，我是。话说，你妈妈呢？我快饿死了。啊，妈妈在那儿去行政官那里了。那儿是谁啊？那儿是我遇到的一个好漂亮的小女孩。嗯、哦，这个小女孩是谁啊？从来都没有见过。是乞丐吗？哎，小姑娘，你爸爸妈妈在哪儿啊？你是不是从另外大陆来的异族人呢？饿不饿呀？要不要哥哥们带你吃点好吃的？啊？<笑>跟我们走吧，小姑娘，哥哥带你去吃好吃的啊！啊！喂，站住！你们在干什么？快放开那个女孩！这些坏人，站住，不许走！你是不是想死啊？你知道这是干什么的吗？我不怕，不许带他走。妈妈说坏人是不会有好下场的。我是魂师，我才不怕你。哦，是吗？真有意思，既然你那么想逞英雄，你……哎哎哎，老大。这些小鬼在传灵塔可都有登记的，要是出了事儿，联邦政府查起来，我们麻烦就大了。什么？联邦政府？可恶，真是晦气！我们走。他们已经走了，别担心，放心，我会保护你的。你的爸爸妈妈呢？嗯，那你叫什么名字？我叫娜。哦，那你要跟我回家吗？我让我爸爸妈妈帮你找你的爸爸妈妈。好，嘿嘿，那我们走吧。我妈妈做饭可好吃了。哎，你们两个小泥猴，先洗个澡吧，换身干净的衣服。我再带娜儿去执政官那里。哦，好，我爱洗澡，皮肤好好。来来来来来来来，为了健康，我一杯水呀、啊、哈！我、哦、那儿好像跟我不太一样了、啊。当然了，你是
小男生，那儿是小女生，那儿这么害羞啊？六岁大的孩子应该没什么的吧？哎，算了，下次还是分开洗比较好。哎，我来帮那儿洗头吧。那儿，快把头低下来，快呀！哈哈哈哈哈！帮妈妈洗头的呀，那儿好漂亮啊，像个瓷娃娃一样，真是可爱死了。那糖糖，你待在家里，我带那儿去执政官那里查一查，有没有他父母的消息。嗯，好，好吧。嗯，你这个小坏蛋，这么小年纪就来了一发英雄救美呀、啊！嗯，然后居然还把人家小姑娘带到家里来了，你小子可以呀、啊！爸爸，你在说什么呢？不过那儿真的可漂亮了，我们回来了。执政官那里查不到那儿父母的相关信息，我先去做饭了，你们一定饿了吧？那儿那儿，你留在我们家好不好？我早就想有个妹妹了。不行，那儿要去孤儿院的。不行不行，不能送那儿去孤儿院。留下那儿吧，我可以少吃一点呀，我可以照顾那儿的。只要我放学了，我就可以照顾他了。这小子，<笑>糖糖，你不能随便替别人做主啊！你要问问那儿是愿意住咱家，还是去孤儿院啊？你留在我们家好不好？我妈妈做饭可好吃了，我爸爸特别好，我们可以住在一起。你就留下来当我妹妹吧，我早就想有个妹妹了，留下来吧，那儿留下来好不好？啊！耶！那儿同意了，那儿同意留在我们家。你不要让人家女孩子妹妹了，真是个撩妹高手啊！<笑>正在发生什么？能赌上我最强家庭主妇的荣耀，来和这两个小吃货一决胜负吧！啊！好吃。虽然我在青春期的时候也很能吃，但是也没他们这么邪乎啊！这食量有点恐怖啊！啊！好好吃啊！真是意犹未尽呐、啊！意犹未尽，也就是说还没有吃饱。你们两个也太能吃了吧！那儿竟然吃完饭就睡着了，估计是累坏了吧。嗯，那我也抓紧时间冥想吧，好好努力，尽早成为婚师才能挣钱，挣钱了才能养活妹妹。武林，你先等一下。爸爸有话跟你说，选择魂师这条路，爸爸支持。但是你也要知道，将来要面临多少困难。以前猎杀魂兽就可以得到魂环，成为魂师，但是魂兽灭绝了。经过上万年研究和发现，魂灵比魂环更具有优势。但是，获得魂灵的方式只有一个，那就是从传灵塔购买，而且价格不菲。你。懂我的意思吗？爸爸的意思是，咱们家没有那么多钱。对，你们太能吃了。<笑>没想到这么多呢，那怎么办？还记得盲天叔叔吗？他是一位优秀的锻造师。爸爸跟他说了咱们家的情况，他可以给你一个做学徒的机会，每天学习两小时，学三个月，然后。你也可以赚到一点钱，可以啊，我愿意。我什么时候去啊？啊好耀眼啊！但是学习锻造是一件很辛苦的事情，你真的可以吗？完全没有问题，我早就想努力为家里分担压力了。我的天哪，这孩子简直是在发光啊！糖糖还那么小。为什么要给他这么大压力？我们省吃俭用一些，完全可以帮他攒出买魂灵的钱
，他才六岁啊。糖糖只拥有蓝银草五魂，想成为真正的魂师，真的太难了。锻造是一门手艺，还能磨练心性。练成的话，以后就算糖糖当不了魂师，也能有个谋生的本事。唐唐是个坚强的男子汉，放心吧。嗯。哦，妈妈，你今天怎么来接我了？今天学习的是文化课，老师还表扬我来着。我的唐唐小狗妈妈，放手了，被同学看见多不好意思呀，唐唐。咱们去找盲天叔叔。要是你觉得累，你就说，咱们就不去了。没事儿了，不管有多大的困难，我都会坚持下去的。我的妈呀！我的糖糖小宝贝，我的好孩子。妈，要是辛苦，一定要跟妈妈说。好啦，妈妈，我知道了。请问，芒天，芒天在吗？弟妹来了。嗓音好低沉啊，听着有点嗡嗡。你，进来吧。弟妹可以先回去了，两个小时后再来接她。你记住，只准碰我允许你碰的东西。如果你偷偷碰了不该碰的。就请立马滚回家。哦，是。你会锻造吗？你听说过锻造？哎，哎，算了，估计你也不懂。你太小，我根本不想收你的，根本不想，完全不想。你明白吗？是你爸爸执意要你尝试，但是尝试之后要是不行，你就得离开。我警告你，到时候不许在我这里哭哭啼啼的。我最讨厌小孩子在我这里哭了。嗯，啊，是我不会哭的。很多小孩在这里哭过吗？小孩子用哭泣博取同情，在我这里是行不通的，没用，完全没用。听着，这是你今天的任务，用这个锤子砸这个金属片，左右各五百下。如果完不成，明天就不用来了。只有达到足够的力量，计数器才会计数。砸完叫我就可以了。好，那个是左手和右手交替着砸吗？听不到我说话吗？难道是他耳机声音太大，所以刚才他一直在自说自话？好吧，不管那么多了，砸吧，左右两边各五百下。嘿，有数字了，然后再换左手来一下。嘿，嗯。应该就是这样了。嘿，呀，嘿，嗯，芒天老师，芒天老师，哈突然拍我，为什么不先叫我一下？呃，对不起，我其实刚才有叫您的，但是您耳机声音太大了，所以。你现在叫我要干什么？是不是觉得以前事太困难了？刚过了半个小时就放弃了？你是我见过的放弃的最快的人。哼，咱们都说好了，完不成任务就滚回家去，不管是什么借口，我都不想听你讲。其实我是弄完了才叫您的。本来只是想找个借口哄他回去的，没想到他竟然真的砸了一千下。不可能，这锤子每个有十斤，按照我的技术标准，半个小时内成年人也很难完成的。喂，你再砸几下，嗯，再砸几下给我看看。哦，力道很粗，动作之间没有任何卸力和化力的技巧，一千多下，完全没有技巧。凭借的全部是他的毅力，我竟然从一个六岁小孩身上
感受到决心与坚持，而且他竟然越砸越重，力量竟然在不断增长，是我的错觉吗？总觉得他身上会闪现出金色的光，他简直就是天生的锻造天才，这厚重而有节奏的敲击声。郎月，你们教出了一个好孩子，这个孩子我收下了。哎，糖糖胳膊怎么肿成这样了？王天，你对我们家糖糖做了什么？以后每天这个时间来找我，这个药你拿着，回去涂抹一下红肿的地方。喂，我们家糖糖胳膊到底怎么了？妈妈，我没事，我通过芒天老师的考验了。这可是我和爸爸之前男子汉的承诺呢，我的糖糖呀，妈妈好心疼呀，真是的。妈妈，我没事，我通过芒天老师的考验了，这可是我和爸爸之前男子汉的承诺呢，我的糖糖呀，妈妈好心疼呀。测试了，我通过芒天老师的测试，我可以学习锻造了。哥哥会自己赚钱买魂灵，还会给你买一大堆好吃的哟。啊，对了，那儿还是想不起来家在哪里吗？啊，我我想不起来，我只记得我叫那儿。那儿是不是有点笨啊？那儿当然不笨啊，不记得没有关系。以后这就是你的家。我的爸爸妈妈就是你的爸爸妈妈，你就是我的妹妹，我会努力成为一名厉害的魂师来保护你。好、啊。哦，怎么了？呃，没，第一次看见那儿笑，好漂亮啊！<笑>你怎么了？手手好疼，做事的时候用力过猛。现在抬都抬不起来，那你吃东西一定很不方便吧？我，我来喂你吧。好啊，老婆，我回来了。哇，好香的味道啊！去吃饭吧。这,这画面，总感觉哪里有点不对、啊。我可以理解成温馨甜蜜的喂食嘛。不过，说什么也不能让糖糖去芒天那里了。你看他的胳膊肿成什么样子了。他还那么小。千里风月，怎么见彩虹？没有人能随随便便成功。你给我认真点呐！郎月，其实见到糖糖吃苦，我也很心疼。但是如果现在不吃苦，长大会更吃苦的。你知道我们糖糖有多优秀吗？其实，开始我找芒天帮忙的时候，他很不情愿的。但是今天芒天特意用魂岛通讯器给我打电话说。咱们儿子天赋异禀，天生神力，将来一定前途无量，所以一定要好好待他。如果糖糖能成为一名优秀的锻造师，他一生都会衣食无忧的。而且芒天身为六星宗将锻造师，教导弟子一定有自己的方法。我们再让糖糖试一试，如果真不行，咱们马上让糖糖停职，好不好？嗯。如果当孩子的都没有怯懦，我们当父母的又怎么能怯懦呢？既然糖糖有这个想法，我们就全力支持他。糖糖是一个很优秀的孩子，咱们陪他好好吃饭吧。抬不起胳膊呀，要是还饿的话，就敲桌子吧。还饿吗？还饿吗？还饿吗？还饿吗？还饿吗？还饿吗？要不我也找份工作吧，感觉快养不起他们了、嗯。那儿你看，这不就是蓝银草？他是我的武魂。哥哥，我以后也会有武魂吗？当然会有啊，每个人都有自己的武魂。等你六岁的时候，就可以在觉醒日参加觉醒仪式了。到时候就可以，就可以，一定是累坏了吧。
哥哥，睡个好觉吧。糖糖，你睡了吗？我来给你上药。你睡了呀？好吧，我来给你涂上吧。哎，糖糖的手没什么异常啊。奇怪，老婆大人不是说肿的不成样子了吗？另一个胳膊也没什么问题啊。哎，也许是他太担心了吧。呵呵嗯，还是让他们好好睡吧。幸亏没有吵醒他们。呃，对了，曼儿也在屋里呢，下次还是别随便进来了。哎，护光，呃，可能看错了吧，大概是客厅里的灯光。啊、哦！哇、哦！我我你出去。王杰老师再见，我回家了。你妹妹说她在海边等你。哦，好。嗯，那儿，你今天是怎么了？是因为你自己没有武魂吗？啊，那儿，哥哥，今天的晚霞好美啊。想啊，我可就你这么一个妹妹啊！我、哦，呃，那儿你好像长高了，呃，我是不是跑题了？咱们每天都待在一起，别担心了，回头和爸妈商量一下，等我考上中级学院，也把你接来和我待在一个城市。放心，哥哥一定会好好照顾你的。那儿，你，你这是怎么了？没什么，不管发生什么，你都不要担心。哥哥会永远陪在你身边的，明白吗？嗯感觉今天那儿有点奇怪，大概是担心我要上中级学院了吧。今晚的空气好清爽呀，感觉很适合冥想呢。这是，爸爸，爸爸，我的婚礼已经突破十级了！真的吗？好棒啊！我可是我的好儿子，爸爸就知道你一定能做得到的。终于成功了，我终于成功了，好开心啊！尽管爸爸一直说，即便做不到也别难过。呃，那那叫激将法了。
两万九千八百八十五，两万九千九百三十，两万九千九百九十九万，<笑>三万联邦币终于攒够了，够了，够了！<笑>终于攒够三万联邦币，可以购买我的魂灵了。什么？三万联邦币？你一个人攒够了三万联邦币？对啊，攒够了。我之前不是说过吗？我会努力帮家里分担压力的。天哪，真是懂事到让人哭泣呀、啊！<笑>他的懂事光环已经闪耀到让我们睁不开眼睛了。嗯、呃，不过，爸爸，你说我能买到什么魂灵呢？你说我能和魂灵融合吗？<笑>别着急，才吃了五碗面。瞧你紧张的，连早饭都吃不下了。孩子，无论获得什么样的魂灵都无所谓，你都能从魂师变成魂师，拉开和普通人的差距，咱们家也开始走向富强。那不是你应该做的事情吗？出发吧！哇！<笑>那我们走啦，拜拜。路上小心，一路顺风。传灵塔组织已经存在了万年。对于魂师的重要性不言而喻，因为他划时代的研究出了人造魂灵。我们到了，这就是购买魂灵的地方——传灵塔。啊，你好。哎，这不是唐武林吗？又见面了，今天我正好来这里替班。啊。您是帮我测武魂的老师吗？<笑>我们真的是很有缘分呢、啊。这次我一定给你选个好魂灵，省得你觉得我这个传灵师是个倒霉蛋。我来给你介绍一下如何购买魂灵吧。我们一共有三种魂灵可以选择，当然，他们的价位也是不一样的。十年白色魂环有七十三种选择。价格是七万，百年黄色魂灵有十一种，价格是一百万。我会帮您挑选最适合的武魂来融合、呃。那么贵，不是三万吗？三万是随机的魂灵，有可能抽到十年的，也有可能抽到百年的哦。当然，也会有几率抽到残次品魂灵，但是适不适合你的武魂？就无法保证了。啊，还会有残次品吗？要不我们再回去攒四万吧。嗯，还是不用了，就随机好了。爸爸妈妈为我们已经很累了，而且，反正我的武魂也只是蓝银草，我们就拼一下运气，说不定上天眷顾我，抽到不错的魂灵呢。真是个懂事的孩子呀。这么小就知道体谅别人，真是难得。本来选择魂灵之前的精神力检查是需要一笔费用的，哎，还需要费用？费用现在我决定免费帮你测试精神力。真的吗？太感谢了！实在是太麻烦您了。真是的，客气什么嘛？<笑>这是你第一次来选取魂灵，融合后你就会成为一名真正的魂师了。我们传灵塔会把这些都记录在案，精神力的强弱关系到能融合什么层次的魂灵，这些知识你以后会在中级学院中学到的。对于普通魂师来说，精神力并不是特别重要，也不会分得很细，但是对于高阶魂师来说，精神力的强弱就非常重要了。越是强大的魂灵。就需要强大的精神力来与之沟通。原来精神力也分得这么细啊！以前，精神力并没有引起人们的重视。近两千年，随着魂灵的出现，精神力才被需求，也就有了等级。魂灵还有等级？当然。剩下的就等你到中级学院去学习吧。好了，戴上那个头盔吧。我们来测精神力，全身放松。稍后你可能会产生微微的眩晕，那都是正常现象。哦，准备开始了，记得要全身放松。你准备好了吗？好了。
。你的精神力是三十八哦，这是个不错的数据呢。你是我近一年测试出来的精神力最高的魂师，我会开一份测试报告给你。你上中级学院的时候可以直接交上去。哦，哦三十八？你怎么一脸懵逼呀、啊？呃，三十八很厉害了。三十以下是零元境初级，三十到六十已经是中级，六十到九十就达到了高级，九十到一百则是零元境的巅峰。哦，别看我已经是二十八级大魂师，我的精神力也不过八十七而已。你小小年纪就已经达到中阶，非常了不起。而且，精神力达到了中阶，你就可以完美融合百年魂灵哦。但是能不能抽到，就要看你自己运气了。嗯。这里是一百个随机魂灵，按那个红色按钮就可以了。正确的打开姿势是要呐喊呐、啊！百年魂灵，百年魂灵，百年魂灵，百年魂灵、啊！百百百年魂灵！太坚持了，再大声点！百年魂灵！百年魂灵！百年魂灵！百年魂灵！百年魂灵！百年！哎呀，掉出来了！啊，这将是我的第一个魂灵啊！没错。来来来来来，我来给你挑个好东西。魂灵开启器，呃，像这样按这个蓝色按钮就可以了。啊，我的第一个魂灵就要出来了，它究竟会是什么呢？白色的光，这是十年魂灵。啊，这这是条小草蛇吗？它也太小了吧！它、啊、蜷起来了，它好胆小啊！我不管怎样，咱都是很……确实是人畜无害的样子。这个其实是试验品，它是由非魂兽类动物基因提取出来的。毕竟魂兽几乎灭绝，纯灵塔做过大量实验。事实证明，这种魂灵弱得可怜。简单说，你抽到的是残次品，而且是这一百个魂灵中。最差的一个魂灵被抽取后就已经被激活了，需要在二十四小时内融合，否则它就会死去。要不要融合，你自己考虑吧。啊，儿子，别难过，爸爸会想到办法凑到钱的。咱们过几天直接去买一个适合你的魂灵。不，不用了，我先回房间了。你的武魂是蓝银草，家里条件不好，恐怕没钱买魂灵。好痛！我要坚持，一定要自己赚钱买魂灵。是很懦弱，没有。哥哥，你还好吗？那儿，你先出去，我要融合魂灵了。可这个魂灵不是不好吗？爸爸妈妈养我们已经很不容易了，我不能增加他们的负担。我融合了这个魂灵，至少也能成为魂师，爸爸妈妈也不会再为难了。哥哥，我没事。就当是个梦吧，或许锻造师才是最适合我的职业。嗯，不能再继续消极下去了。可怜的小东西，残次品魂灵和废武魂，他们两个还真是挺搭的呀。嗯，好了，我们开始了。
中和完了吗？啊，完了！这身体好热呀，怎么回事？全身都好热，就像要炸开了一样。下了一天的雨，害得我都淋湿了。呃，糖糖呢？哥哥正在融合魂灵，您不能去。什么？我哥哥又进来三万联盟币啊！可以再去抽一次魂灵的。那他融合多久了？七八个小时吧。可是融合魂灵通常只需要几分钟啊。糖糖，你没事吧？哎，这是睡着了吗？看样子是。哥哥出了好多汗啊！儿子，都是爸爸不好，爸爸太无能了。我要是早点回来，你就可以换一个好点的婚礼了。爸爸，你们别再吵我了吗？快散架了。我感觉我和这条小草蛇互相还挺适合的呢。爸爸，不必自责。<笑>我的儿子太懂事了。既然这样的话，我们今天就干脆开一个派对庆祝一下吧。哎，不必了吧？道上魂师，感觉怎么样？把你的武魂释放出来，给我看看。哎，王天，王,王天，你是不是进来的？打假了，唐五爷今天没去我那里，所以特意来看看。唐唐这些年给您添麻烦了。啊，弟妹客气了。王天老师辛苦了，这是我应该做的。以后还请王天老师多多教导我们唐唐。在下一定用心教导唐武林。唐武林，唐武林，唐武林，把你的武魂释放出来给我看吧，给我看吧，给我看吧。是。虽然说重要的事情说三遍，但是重复这么多遍，搞搞得我好紧张啊。唐唐别紧张啊，看你的啦。可以观看吗？糖糖宝贝，大家都支持你哦，加油！哎，你们这样我会更紧张的呀，而且爸爸还拿了爆米花。啊，好，我开始了，魂释放。好美啊！整个房间都爬满了蓝银草啊！我儿子已经变得这么厉害了，好帅气啊！糖糖宝贝，能帮妈妈屋子里也弄点草吗？这味道好香啊！呃，呃可以啊！哇，好，好好看哦！这就是武魂吗？嗯、哥哥真的好帅哦！啊、是吗？<笑>这细藤看起来很脆弱。唐武林，你的蓝银草武魂，貌似很不简单。你现在就是魂师了，好厉害，好厉害，好厉害呀、啊！厉害、啊，恭喜你！哎，他们没有在听你说话呢。我师傅说，这武魂很不简单啊！啊，什么？不简单？什么意思？我说武林的蓝银草武魂很不简单，虽然它看上去很脆弱，但却出乎意料的坚韧。真的很结实。再用力也没用，毕竟你们只是普通人而已。不要在别人家里一言不合就脱衣服，好不好啊？老师。我也要脱吗？让你们见识一下我们锻造师的力量。看，那恶魔面孔一样的背阔肌，那就是力量与强大的象征。啊
。如我所料，凭蛮力果然是不行的。看样子我只能拿出真本事了。老师，快把衣服穿上吧，嗯，小心着凉。他们是在搞笑吗？不，别笑，他们是认真的。强的魂力，老师竟然是四环魂宗级别的强大魂师，感觉老师整个人都在发光啊！哎，兔子，这是老师第一个白色十年魂灵吗？第二个和第三个是黄色的百年魂灵铁锤，老师挑选了适合自己职业的魂灵，最后这只熊。就是紫色的千年魂灵吗？看起来好厉害啊！哦，好帅啊！里面好像有金色的纹路。啊，唐武林，你刚才怎么了？我就是头晕了一下，魂力好像下降了一点。什么？难道是？现在看来，唐武林，你的武魂发生了变异。变异，变，变异，变异是什么？他可能是在找借口。刚才又脱衣服又召唤魂灵，结果不还是没扯断？你小声点，别被听到了。别问我，我什么都不知道啊！哈哈哈哈哈！反正我就是一个扯不断蓝银草的家伙啊！哈哈哈哈哈！你看，被听到了吧？呃，对不起啊。我们的武魂在一些特殊情况下，有可能出现变异。变异有好有坏，有可能是强大的武魂变弱小，也有可能是弱小的武魂变得强大。哦。而你的蓝银草，在你的魂力没有消耗殆尽之前，竟然连我都没有办法扯断它，这有点不合常理。不管怎么说，这肯定是有意的变异。不过，你要小心别人故意消耗你的魂力。你看。我这么一用力，你就受不了了。看，再用点力，你腿都软了吧？老师，你太用力了，我我受不了了，不要！我再试一下，你坚持住。啊、不，别别，老师！他们这是什么奇怪的对话？总之，不管他未来变成怎样，现在你是因祸得福了。我敢说。你的武魂已经不再是一个废武魂了。再说，老师的第一个魂灵也是一只弱小的小白兔，但通过努力，我也拥有了百年魂灵，甚至千年魂灵。老师相信你也可以。怎么样？你有没有信心做到？有。老师说的真好啊！说的好励志呀！真是个好老师。哎，你这家伙脱衣服是要干嘛呀？那我们就先走了。对了。还有一件事，呃，什么？因为今天没有请假，所以扣你一天工资。淘淘，淘淘，淘淘不好了！嗯，妈妈，怎么了？那儿，那儿他走了。啊，他只留了一张纸条在床上。爸爸妈妈，哥哥，我走了。感谢你们这几年来的照顾。可是，我想起来我是谁了。我的家人来接我了，我只能离开。和你们在一起的日子很开心，我舍不得你们。可是我必须要离开这里了，因为我还有好多好多事情要做。哥哥，我永远都会记得你为我挡住坏蛋的样子，也会记得。你给我买那些好吃的零食的味道。那儿小姐，走吧。哥哥，我走了。这条项链留给你，希望以后能再见。他、啊、怎么可以？那。你怎么可以就这么走了？就算你找到了家人，也不能不告而别啊
，不行，你不能就这么走了。那儿，他那儿，那儿，你到底，你到底去哪儿了？那儿，你问过我，如果有天你离开了，我会不会想你？我现在知道了，你不在，我感觉失去了整个世界。唐武林已经迟到了二十分钟零三秒了，这孩子向来很守时啊，这是怎么了？雨这么大，不会淋湿吧？最近工作也是一塌糊涂，心神不宁。力量不稳，难道他忘了我的机会了吗？呃，仔细想想，唐武林那么乖，每回都有好好听话啊。哎，难道是我最近太严格了，教的太多了？说起来，确实没有怎么夸过他。这个小家伙，真让为师担心。老师，我来了。老师，我去，偏偏这个时候来，不能让他看到我这么狼狈的样子。老老老师，你你好，唐武林，你怎么了？我我我没事。真的没事吗？嗯。时间真的可以冲淡一切吗？为什么那儿的笑脸一直在我的脑海中？我、啊、没事，哎呀，那是非常重要的零件呐、啊！这小子一定有问题。怎么迟到了？工作任务加三个，做不完不许回去。啊，我、啊，我、啊，对不起，老师，学校有事耽搁了一会儿。别跟我解释什么，我知道你要毕业了，学校事情很多，这次就算了，下次再迟到就给我打扫去。是老师，不过老师，我中学要去东海城上学了，不能跟您继续学习了。原来是这样啊，你就别操那个心了。工作室我有的是，东海城我也有锻造工作室，到时候给你一间不就完了？啊，老师，您是说我还是您的弟子吗？太好了！哼。我才不是特殊照顾你呢。无论如何，你也是我盲天的弟子。在把你教导成为最出色的锻造师之前，我还是会继续带你学习的。啊，老师，我保证，我一定会努力的。别高兴的太早，要是完不成我的考验，千段，就给我滚回家去。嗯。哇塞，太好了！老师终于准备教我切断了。这傻孩子，真让人喜欢。听着，这是力量测试仪。我怀疑你之前零件失败，可能是用力过度导致的。在切断之前，你先测试一下力量。是。左手。是老师。快开始吧。击打力量。四百八十三公斤，四什么？接近五百了，力量竟然长进了这么多。老老师，右臂能不能用点心？是，老师。好像是被锤击的金属，最近的杂质变得无比精纯，这种感觉实在是令人愉悦。It's interesting。老师，老师，我是不是可以学习千段了？跟我来。所谓千段，是要通过不断的锻打，将金属内的杂质全部去除，并且令其密度增大，同时。
千段最大的特效就是升华。老师，千段有什么技巧吗？技巧，没有任何可以教授的技巧。我只能告诉你，千段，你只能用你的心去锻造它。嗯，真的好硬啊！好，我要开始了。好小子，这么专注，这么快就找到了自己的节奏感。他能感受到对待稀有金属时使用锻造，就跟呵护挚爱的女人一般，轻柔而缓慢是新的体验。什么？才不到两个多小时，就用这么纯粹的力量？这么晚了，糖糖怎么还没回家啊？嘿，别！糖糖，快跟老爸回家！这个怪叔叔到底在带我儿子干什么？王天，给我说清楚！嘘，不知道就别逼，好好看着你儿子。糖糖，不知不觉间，糖糖身上已经有了那些锻造大师们特有的味道了。他好像不再是那个整天跟在我屁股后面叫爸爸的小孩了。就是现在！什么？等等，你干什么？别说话！我成功了吗？啊！成功了！糖糖，糖糖，你没事吧？蒙天，你对我儿子做了什么？你干嘛把我宝贝儿子的血啊？放心，怎么了？那还是我宝贝徒弟呢。天才，这是天才之作。武林，你要牢记今天感受到的一切。对你来说，今天只是一个开始，一个震撼锻造界的开始。唐唐，林老师帮你包扎好伤口了，药很有效。他说你是天才，会震撼锻造界。虽然爸爸不这么想。因为你在我心目中只是我最心爱的儿子，爸爸只想，只想一直照顾你，只希望你永远是我可爱的儿子。这么晚了还带我儿子出去干嘛？要是出事，你就跟我睡大街去。放心啦、啊，他也是我儿子嘛。不过，我想送糖糖去东海学院上学。东海学院，这样的话。我们岂不是很久都见不到他？为了儿子，这些又算得了什么呢？王天跟我说，糖糖性格坚韧，比同龄人成熟，而且在锻造方面很有天赋。只要继续跟他学下去，未来一定会成为超越王天的存在。但是，无论从事锻造还是魂师，魂力、魂灵都将是一切的基础。作为父亲。我怯懦了这么多年，是该为儿子拼一把了。嗯，为了孩子，我豁出去了。老师，王天老师，你在哪里呀？妈妈，你跑太快了，累死爸爸了。老师，你来了，谭武礼。呃，不对，要严肃。你这次签断算是勉强合格了。老师，但是刚洗完澡吗？为什么不穿衣服啊？好变态啊！跟我来，看看你的作品。是，刚刚老师好像冲我笑了耶。喂，毛巾都掉了，这下午私生活都这样吗？他没对我儿子做过什么吧？哇，好厉害！千段的沉吟，我感觉到他和我是一体的，我好像能和他对话一样。百段提纯，去除杂质，千段成精。是赋予金属生命，知道什么是千段了吗？嗯。而血迹，它会使你和你的千段金属血脉相连，所以这个金属，它是你的了。这，真的吗？可是老师，我我买不起啊。叫你拿着，你就好好收下。这是锻造界的规矩，血迹的金属属于它的主人。这块沉银你就拿去锻造，好好做两把锤子给为师看看。你对我儿子有点蠢过头了吧？我乐意。老师，我完成了。过来试试，看看他的千段特效是什么。
。好，老师，我开始了。这是，老师，好奇怪啊！我明明只敲了一下，怎么会响三声呢？再试一下。嗯。怎么会？转进。是。这下简直是怪物。我锻造这么多年，也从没有出现过这么极品的特效。这是什么呀，老师？叠锤特效。初次作品，往往会出现好的特效。血迹不仅让金属与锻造师血脉相连，还能将特效推到极致。而且极品特效，只能是你自己使用。在你实力强大之前，一定要保护好自己，不要轻易战斗，因为你锻造出了最棒的特效。是，谢谢老师。我还有个东西，你就拿着装你的锤子吧。这是我早年的作品，每个的容积是八分之一立方米，正好适合你用。呃，这是储物混导器吗？不行，这太贵重了，老师。这又不值什么钱，我留着也没什么用。可是，可是我已经拿了您的沉银了。你去东海之后，我不能天天盯着你。为师给你的东西，你就好好用。难道你想每天拎着锤子上街吗？谢谢老师。喂，东海，我准备好了。少爷，您辛苦了。啊，不是你躲开、啊啊！哎呀，哎呀，好疼，那么用力。哎、啊，那是。嗯、这个人是，好高傲啊，都不看我一眼。少爷，请进。下午茶已经为您准备好了，以后走路长点眼睛，乡巴佬。啊，不管他们，才不因为讨厌鬼搞坏自己的心情呢。来看看妈妈给我的提示字条。嘿嘿，不和陌生小朋友，你要去哪里呀？我我我哪也不去，哪也不去。哎哎！果然有陌生人搭讪，大城市好可怕，要快点跑开才行啊！哇，终于找到了，不愧是大城市，真的好大。我，请，请问这里是东海学院吗？你好啊，小弟弟，我叫刘雨欣，你是来报名的吗？姐姐，你好，我叫唐武林，我是来报道的。哦，小弟弟好漂亮啊，来跟姐姐填个表格吧。呃呃，好。唐武林，九岁。哎呀，你的武魂竟然是蓝银草。呃，是啊。废武魂，蓝银草竟然能在你这个年纪练到十一级，真的很了不起呢。啊，是是，这里还有别人是蓝银草武魂吗？当然有呀，这里的魂师很多的，以后你就知道武魂没那么重要的啦，重要的是魂力等级，还有机甲方面的天赋，这些以后老师都会教的。大巴来了，皮皮虾，我们走，上车。这位姐姐真是充满了热情啊！嗯，应该就是这里了吧。大家好，我叫唐武林，我是新来的，大家请多多关照呀。你好，我叫云晓。
，云彩的云，大小的小。新来的你还愣着干什么？还不快点去打扫宿舍啊！呃呃，好。朱长熙，你干什么？你怎么欺负人啊？你少管，不然你去扫啊！哎呀呀呀呀，这都是些什么东西啊？啊被子上还有小花补丁，<笑>真的很乡巴佬啊！那儿，这个花好漂亮呀、啊，和你的颜色好像啊！我特意挑的颜色呢。呀，抓到手了啊！流血了！把它捡起来。啊？你刚说什么？我可是这个宿舍的老大。给我记住了，不然你小子以后天天都得给我打扫宿舍。啊！刚才怎么了？什么声音啊？有一个人从二楼窗户里飞出来了！天啊，这家伙到底是何方神圣啊？竟然一拳将体型巨大的周长熙打飞，还没有使用魂力，真是讨厌。都弄脏了。二零五，宿舍看起来好简陋啊！真是的，地上还有块破布，竟然连窗户都是破的。这个人是车站的那个人。怎么办？现在我该怎么办？屋里那家伙一旦谁踩了那个小花，他就进入暴怒状态，太可怕了。哎，这是什么东西啊？啊？对，就是那个小花，那家伙也踢了，完蛋了！你这讨厌的家伙，把你的脏脚给我拿开！啊！啊这可是你自找的！啊、你这家伙！啊！啊这下够你受的了！啊哦、又踩到小花了，前方高等、啊，又站起来了。这家伙是绿巨人吗？可恶，你们为什么那么坏呀、啊？哎呦，怎么就急了？这蓝银草缠绕我，扯扯不断。糟了，这家伙。要下黑手！喂喂喂，你等等、啊！天哪，又飞出一个人了！这个宿舍到底怎么回事啊？哼，无论是谁，都不许碰我的小花。而且，你们别打算欺负我，我才不怕你们！这个花果然有问题，好可怕呀！入学第一天就打架，你们也太嚣张了吧！周长熙，嗯，你的武魂本来是能进三班的，就是魂力等级低了点，现在看来品行也很差，你就永远待在五班吧。你们两个都去五班，挨揍活该。还有你，也给我去五班。老师，我没有参与打架呀。谁让你看见打架不制止的？哎，那个情况我去制止会死的。至于你，刚开学就打架，还一次打两个人，小伙子，看不出你还挺有脾气的。啊，糟糕，太冲动了，不会被开除吧？念在你被人挑衅在先，就不处罚你了。男子汉有血性是好事儿，但是你的武魂太烂了，你也去五班。哦，呃，是，给您添麻烦了。我睡下面，你去上面。哎，是。你上去，我要睡下面。什么？上面是坏的呀，而且是你撞坏的呀。嗯，周云溪，你就别想着当老大了。嗯
好了，玻璃、外墙和床都修好了，一共是三万四千联邦币。明天去总务处交钱，不然就通知你们家里哦。什么？这也太贵了吧！简直是抢劫啊！三万四千，我们可以自己换床板。哦，这下真的麻烦了，去哪儿弄这么多钱呀、啊？嗯嗯。喂，蓝银草同学。我们再打一架，再打一架，你还有完没完啊？你放手！你没听到要赔三万四千联邦币吗？你知道这对于我们家来说意味着什么吗？不知道，而且也没兴趣知道。钱可以由我一个人来出，但是你要陪我痛痛快快打一架。什什么？你一个人付？这么好？约吗？明天学校操场。约。同学们，你们好。每年的这个时候，我心中都会有些感慨。在我看来，学院就像是联邦的造血机构，为联邦输送合格的人才。开学典礼结束，新生留下，其余解散。下面进行分班。众所周知，东海学院中所在班级的数字越小，学员越优秀。但这也不绝对。排名靠后的班级，只要努力啊，呃，还是能够赶上排名靠前的班级的。果然，我们四个和教导主任安排的一样，全都被分到了五班。这个班只有二十个人，是五个班级中人数最少的，而且每个学员都蔫头大脑的，没什么精神、嗯。不管别人了，我一定要……啊！喂，你们几个。都给我把头抬起来，跟我来。这，这是老师吗？气场好强的感觉啊！大家都入座吧。哇，好可怕的气场，但是好帅啊！我首先要强调的一点是，刚刚主任说的话，你们就当做没听到好了。就算你们是废物，我也会让你们成为同龄人中的最强者。除非你们要退学，否则。这就是未来六年里你们的目标。我叫武长空，未来六年，你们都会是我的学员。只凭气场就让人感受到他冰冷的气息，这可不是一般人能做得到的。而且，真的好帅。下面开始自我介绍：姓名、武魂、魂力等级，想要成为什么样的魂师？一个一个来。大家好，我叫云晓。武魂星盘，魂力十二级，目标是成为辅助型战魂师。我叫唐武林，武魂蓝银草，十一级，现在，呃，还没有目标。<笑>武魂是蓝银草，当然没有目标了。<笑>这个世界上没有废武魂，只有废人。说别人废物的时候。先想想自己是什么德行。你不是废物，会被分到五班。继续，我我叫周长西，魂力是十一级，目标是能够成为一名力量型战魂师。谢谢，武魂光龙笔，魂力十八级，敏攻系战魂师。十八级，好高啊，简直是天才。下课，明天开始正式上课。我的教学方式和其他老师有点不一样。如果你们怕苦、怕累、怕疼，那就尽快转学，或者想办法换班吧。喂，蓝银草，你别在那儿发呆了。昨天答应好我的事情，你还记得吧？嗯，记得。唐武林，你竟然在五班？学姐，是是的，因为我的武魂是蓝银草，所以……我不是这个意思，我是说冷傲男神是你们的班主任啊。冷傲男神，你不知道，吴老师可是咱们学院第一大帅哥、啊，学院年轻的女老师，还有我们高级部的女生都可喜欢他了。他本来是教高级部的，不知道犯了什么错，被安排到中级部这边来了。我们都很想他，快走了。还有一点可以肯定的是，吴老师是咱们学院最厉害的老师，听人说他可是学院第一高手呢。有一次我隐约看到，吴老师有六个魂环。是当之无愧的魂帝级强者，六个魂环
，整个东海城恐怕也没有几个魂帝级的高手啊。嗯嗯，你给学姐多拍点照片啊。哦，对了，还有这个昏倒相机给你，用这个拍。哎，真的要拍吗？当然是真的呀。拜拜。我真的要拍吗？喂，兰樱草，快点走了啦。这里人少，就算你被我揍得很惨，也不用担心丢人。当然。如果你被打的行动不便的话，我会找人把你抬回去的。哼，不必担心，事实会证明一切。对武魂的理解，战斗带来的收获，比冥想多得多。正好，我也可以见识一下百年魂环的厉害。黄色的魂环，果然是百年魂环。它的优势一定是速度。我要利用蓝樱草来牵制它，只要在我的视线范围内。蓝樱草就基本能够跟上我眼睛的速度，让我来试试百年魂技到底有多强吧。上次打得太快，都没来得及看见他的魂技。要不这次下手温柔一点啊？为什么看着他的眼神，内心莫名的不爽？提醒你一下，我要上喽。如果这是战斗，我早就取下你的头颅。你以为用眼睛就可以捕捉我的速度？啊、<笑>这下你就没有行动力了吧？啊、蓝樱草。夸张了，错觉，这一定是错觉，一定是因为没吃早饭低血糖了。我比他厉害多了，这是事实。就让我用实力来。哎呀，谢谢你醒来。这。这里是宿舍吗？对啊，是唐武林背你回来的。他背我回来，他，他现在在哪儿？把你送回来之后就去吃饭了。这里人少，就算你被我揍得很惨，也不用担心丢人。当然，如果你被打的行动不便的话，我会找人把你抬回去的。该死！啊，我好远，差点就没晚饭了。小伙子，这里还有一点野餐，你也吃了吧，不然浪费了。啊，大厨人真好，野餐真的太好吃了。啊，宿舍怎么只有你一个人啊？谢谢，好像很不高兴的跑出去了。老周去洗澡了。话说他武魂有十八级，你怎么答应他的？其实我也很想搞清楚当时发生了什么事情。为什么爆发出那么强大的力量？难道是因为受伤了？如果受伤可以激发出那种力量的话，扎一下试试吧。哇，好疼！哎，貌似没有什么明显的变化呀。唐武林，想不到你竟然有自虐的癖好，难道你童年有阴影吗？哎，没有了，这是个误会。哎。当时到底是怎么回事呀、啊？越来越搞不懂了，难道是做梦吗？喂，蓝樱草，你再陪我打一次。喂，你是假装看不见我吗？再打一次，再打一次，再打一次，再打一次。哎呀，你真的烦死了！哦，原来你看得见我呀！再装傻，我就烦死你！你再陪我打一场，我请你吃饭，必须搞清楚。当时是什么情况？假餐哦，放心。当然，而且管你吃到饱。听说你很能吃啊，那就让我开开眼界吧。哇，他已经吃了十五份假餐了呀！一份假餐要一千联邦币啊！加油！加油！加油！加油！加油！哦，假餐竟然那么贵啊！那我不吃那么多了，我还是去吃饼餐好了。张总，别走。
，我吃啊！为什么不吃？你已经侮辱过我的实力，休想侮辱我的人格！我谢谢，说到做到，说管饱就管饱。哎呀，吃的好饱，真是太美味了。二十二份，他吃了二十二份早餐呢。是你请客吗？嗯、你们真是好兄弟呀、啊。他这一顿就吃了两万多啊，土豪，我们做朋友吧。吃饱了吧？谢谢。干嘛？不是叫你，我是说很感激啦。哦，告诉你唐武林，说话可要算话，别忘了要陪我打一场。为了你，我可是把这个月零花钱都花光了。哎，是是是，你说什么就是什么。是两个人是在秀恩爱吗？你们这群围观群众，给我滚啊！今天的课程，对战练习。来吧，实战是最好的检验方式。对哦，老师，我是气魂师，也要打吗？你以为在战场上，别人会因为你是气魂师，就对你手下留情吗？蠢货！第一场，唐武林，啊，对手是周长期。嘿嘿嘿嘿，终于可以找你报仇了。上次我根本没有释放武魂。释放武魂之后的我，力量要比之前强上好几倍。唐武林，我一定要看穿你的秘密。<笑>比赛开始。又是一拳打败，你是一拳超人吗？第二场，谢谢对云晓。虽然他魂力有十八级，应该不是没有胜算吧？他总被唐武林揍啊！我警告你，不要小看我。再胡思乱想，你就死定了。我错了，再也不敢了。谢谢一路秒杀晋级决赛啊！哇，这是一场蓝银草和柳条的对决。果然，刚开始蓝银草和柳条就缠在了一起，这下蓝银草要怎么办呀？啊！那就唐武林和韩兰对战吧。啊，老师。那我的对手是我。班级对抗赛半决赛，开始。啊、姐姐姑要带，吴老师您这是要干什么？请冷静一点啊！好劲爆！原来是当剑来用我，一条普通的皮带注入魂力也会变得很恐怖，一定要小心。开始吧。谢谢，肯定没戏啊。只希望不要被揍得太惨。速度快，利用奇袭，有可能创造机会的。谢谢他速度好快，都产生残影了，不愧是魂力十八级啊！这边有破绽。等，等等，死了、啊！好了，到此为止，就是消耗消耗你的体力。我武长空最不能容忍不公平。这哪里公平啊！我腿都吓软了，比跟唐武林打消耗大得多。不过，刚才吴老师的气场真是吓死人了。无论是速度还是力量，只用了一点魂力就这么厉害，实力深不可测。Yes， 偷牌任务完成。最后一场，谢谢对唐武林。比赛开始。哎，你真的打算用这个锤子吗？那速度岂不是更慢？先来个背后偷袭！妈呀，这什么怪力？被他凿一下，我就会变成肉饼、啊！闭着眼打吧，你绝对不会一直这么幸运的。不对，这家伙的确捕捉到了我的动作，不可能啊！他是怎么跟上我的速度的？呃，就算问了，你也可能不会说。你现在反应为什么这么快啊？嗯，这是我昨天冥想的时候想出来的。反正我也跟不上你的速度，你优势是会锻造。只要把你想象成要锻造的金属，就可以感受你的特质，更好的捕捉你的行踪。你才是金属呢！金属是刀器，我不是刀器啊！不，不，不是，不是刀器。啊！你不要欺人太甚！我不是那个意思、啊。唐武林，激怒我了。啊！啊
。哇，好快啊，比刚才还要快！啊、没有发出金光吗？哼，我倒要看看你能藏多久。好了，不用比了，啊、谢谢手。高兴的，没关系，谢谢。你的苦衷我们懂。通过今天的战斗，你们也该明白了吧？并不能只是依赖自己的武魂，强悍的体魄才是做好很多事情的基础。而你们的体魄实在是太弱小了，真的强者根本不用动魂力就可以收拾你们。你们这些自认为还不错的家伙，都给我好好看看。唐武林的武魂是蓝银草。他凭什么能打到最后？哎，怎么说的跟他赢了似的？这次对战，我也总结出了一个结果：你们确实是一群废物。当然，我说的废物也包括你们两个。什么？只不过是矮子里拔出来的将军，没什么好骄傲的。好了，解散吧。从明天开始，上午体能训练，下午理论课。唐武林和谢谢，你们来我的办公室一下。啊，是，一定没好事。唐武林，你的蓝银草是变异过的吧？比一般的蓝银草要坚韧的多。坚韧度是不是靠魂力支撑的？但你的魂力太弱了。对。还有，你那对锤子是怎么回事？因因为我的武魂是蓝银草，很担心当不成魂师。所以从小就跟着师傅学了锻造，锻造，就算不成功，也可以有个退路。你记住，你现在是我的学生，行也得行，不行也得行，永远不许给我放弃。是。虽然被吴老师说了，但是感觉好开心呢。什么？明明是我赢了。好了，接下来是谢谢。终于到我了，快表扬我吧！双生武魂藏着很有意思吧？双生武魂先天满魂力，即便这样，你还是和唐武林打得那么艰难。而且现在是魂灵时代，双生武魂的优势已经不那么明显。再依赖天赋，就等死吧。好了，说正事，咱们学校有个升班赛，排名比较靠后的班级可以挑战排名靠前的班级。举例说明，如果我们打赢了四班，我们就成了四班。以此类推，我们可以不断的向上挑战。所以你们两个要一起把我们班变成一年级一班。达到目标之前，我会每天都带着你们加练。喂，蓝云草，你可不许拖我后腿啊！你脸还疼吗？你你不服吗？白天我才赢过你啊！那咱们明天再来啊！反正我又不怕你。先去给学姐送照片，然后去锻造师协会，拿到二级锻造师的徽章就可以打工了。啊！老老师正在解忧赛，好慢呐、啊！老师的照片那么抢手吗？小林姐姐，我来了。小武林还是那么紧张啊，真可爱。那我们走吧，牧尘会长在等你哦。啊，会长。锻造协会的会长吗？是啊，我们会长可是联邦著名的八星圣将哟。八星，姐姐，我更紧张了。放轻松，会长人很好的。哦，我们进来了。进来吧。武林来了。哦。会长大人，您好。你就是唐武林。是，我我我就是唐武林。这个大叔看上去有些可怕呀！来，武林，会长可是来亲手给你戴上徽章的。岑月大师，上前去吧。啊！唐武林，从今天开始，你就是我们协会的一员了。没想到你小小年纪就打破了协会二级年轻锻造师的记录，你好好记住了，用自己的灵魂去感受，用生命去启迪。真正的锻造，可不是锻打金属，而是创造生命。
，锻造师之路才刚刚开始，努力吧，少年。是，会长。恭喜唐武林成为本协会最年轻二级锻造师。谢谢会长，真可爱。小武林真棒，<笑>看好你啊，少年。你叫唐武林？是，是的。你先别走，我要和你比试，就比二级锻造。哎，好了，唐武林，你可以接任务了，让岑大师带你去吧。谢谢会长，那我先告辞了。爸爸，为什么拦着我？我就跟他比比怎么了？<笑>哎呀，毕竟人家刚加入，又那么胆小，不合适了。在爸爸心中，女儿永远是最棒的。如果要比的话，女儿一定会输的，绝不能让乖女儿当中出丑受打击啊！任务领取大厅在协会的二楼。锻造师可以任意领取和自己同等级的任务，所有清单都在这里，来看看，想接哪一单？不过我可要提醒你哦，只许成功，不许失败，尽量去挑自己有把握的单子。要是有什么情况，尽快用魂导通信器联系我。通通信器，岑大师，我没有啊。<笑>没事，这是一个十平方米的储物戒指和手环魂导通信器。孙大师，这个这么贵重，我真的可以拿吗？你就好好拿着吧，里面有我的联系方式。不过，我可没帮你存满天的好。谢谢孙大师。早饭，早饭，早饭，我要去吃早饭。喂，你等一下。哦，你给我过来。哎，你不是锻造师协会的那个？什么那个？我叫木西。特意来跟你比锻造的，拒绝，我要去吃早饭。小同学，你给我过来，劝你最好老实点儿。不、哦，我要去吃早饭，我哪里也不去。老师叫我我才去，我要去吃早饭了。到、啊，好烫，胸口好像在燃烧一样。真没想到你也是这个学院的，来和我比一下锻造吧。如果你打算继续待在这里。就接受我的挑战。那个是什么武魂？好热，好亮，就好像太阳一样。而且蓝银草都被他们扯断了，我的魂力也骤然直下。糟糕了，小朋友，现在你可以跟我走了吧？可恶，一点力气都没了。喂，高年级的，赶快回到你该在的地方去。这家伙正在用匕首抵着我，我的耐心是有限的，趁现在赶快滚！哼，虚张声势，就算不走，你又能怎么样？那，你可以试试啊！杀气，这小子不是说说而已。都给我住手！你们在干什么？都跟我去教导处走一趟。龙老师，我只是去找他比一下锻造。啊？你找了一大帮高年级学生，真的只是比锻造吗？住口！那你也不能用匕首威胁学姐呀、啊！我要是不来，他们如果不走，你怎么办？这我也不知道，这要看我心情了。真不像话！唐武林，你说到底怎么回事？小时候爸爸跟我说，如果我在学校欺负了比我小的同学，他会狠狠的教训我；但如果是比我大的同学欺负我，我选择还击，他绝不会不分青红皂白的责备我。什么？你说的好。啊啊！我也不觉得我的学员哪里做错了。武长空，你进屋又不敲门。哦。武长空这家伙又要干什么？就是你们几个吗？以大欺小，挺有本事的。如果你们再敢欺负我的学生，我就揍你们的主任。木、呃、屋老师，请你自重一点。您要是打得过我，我就自重。老师，您刚才太帅了，我以后一定好好听话。这可是你说的。吴老师，谢谢您。没什么，我只是不喜欢别人大叫我上课。也谢谢你，当时为我出头。用不着。我只是看不惯他们以大欺小罢了。我们现在算是好朋友了吧？嗯，什么？哪有那么简单？哼，我可没当你是朋友。嗯
你怎么脸红了？呸！才没有了。今天是体能训练，先绕着操场跑十圈。十圈？一圈有八百米呢，真的要跑十圈吗？那还不累死了？你们谁要是有怨言，就和他们一样穿上二十斤的铁衣再跑吧。二十斤。第五圈，敏公系战魂师靠的是爆发力，耐力本来就是短板，不行了。嘿嘿，这样是不是轻松一点了？唐武林，你很有力气是吗？想帮他的话，你就给我加十圈。哦，唐武林，没关系，大不了我多吃点午饭。谁让我们是好朋友呢？你怎么又脸红了？发烧了？才没有！老师你好，我叫古月，我是来上学的，但是错过了报名时间。错过了报名时间？我并不负责招生。啊，是吗？算了，来就来吧。哎，这么轻易就同意了吗？当然，有个条件，只要你能够打赢我们班的谢谢，就可以。谢谢，你先别跑了，来和他打一场。啊，哦，好。其他人继续跑，谁敢停就下不去。是。那咱们现在就开始。嗯，可以。好快，旋风护臂。好强的风，风系五环。风系好办，只要我再冲刺一次就。冰系。冰，难道他也是双生武魂吗？这家伙。到底是怎么？大火求生！还有火系的能力，这到底是怎么一回事？竟然没打中！这个古月到底是什么能力？这家伙不可能年纪轻轻就有三五魂吧？总之，这个女孩一定不简单。土碎之术，还有土系。被腿陷进去，被锁住了。这下引以为傲的速度就用不上了吧？碎冰刃之术，这下危险了。好了，胜负已。什么？全都挡下了？哼，太小看人了吧？你的攻击也不过如此。哼，又是火球，哼，看我本垒打给你打回去。好刺眼，光系，可恶！想阻断我的视线吗？休想近身！呀！好了，胜负已分，恭喜古月成为一年级五班的一员。老师，这是我的推荐信。我的武魂是元素使，可以操控元素、光、空间、土、冰、火和风都可以控制。真是个特殊的武魂，控制那么多，可以专精吗？呃，不能。只能综合提高。我明白了，你去跑步吧。你为什么穿着铁衣跑步啊？吴老师说，这是为了锻炼体能。我叫唐武林，你好厉害啊！我只是控制的好而已，所以多去理解武魂肯定有好处。说的轻松，你的武魂很特殊啊。谁都一样啦，你也一样。我很理解我的武魂啊，所以你手下败将，怎么还那么多废话？你说什么？该死的武长空，气死人了！狂妄自大，目中无人，毫无教养，而且拿学生的面羞辱我，早晚让他当面向我道歉。谁呀？请进。主任，是我。这次我可敲门了。武长空，刚刚才你什么都没听到吧？龙主任，我是来跟您道歉的。今天我实在太没礼貌了，对不起。梦想这么快就实现了？他，他在跟我道歉吗？这家伙竟然真的会和别人道歉？不可能啊！他可是武长空啊！他教课从来不按教学大纲，谁的面子都不给。人帅身材好，让所有男老师都羡慕不已。据说，就算是院长和他说话，他听不爽了，都会直接摔门而去。太帅呀！竟然向我道歉？难道他如此的重视我？嗯。
，没关系，吴老师何必这么客气呢？那我就不客气了，您帮我把这个学生的入学手续办了，把他分到我们班吧。果然是需要帮忙才这样的吧？哎，好吧，呃，那你把推荐信放在这里，我来处理吧。现在就办吧，我在这里等着，看到您办完我再走。有你这么咄咄逼人，请别人帮忙的吗？哎。没办法，这就是武长空啊。不过，看来他非常重视这个孩子呀。哎，你能明白我的意思吗？你要离他远一点啊。哦，我可不想升班赛的时候和他一对。嗯，对了，你怎么来吃饼餐了？我这个月的零花钱都被你吃光了。万一升班赛的时候，老师选了唐武林和古月呢？什么？你三次和他约架，两次都被打肿了脸啊！你再说一次试试。别别急，你的百年魂环都放出来了。唐武林，我有点吃不下，剩下的给你吧，以餐哦。啊，好。<笑>我先走了。你看、啊，他就是有目的的接近你，不要理他了。我有蹊跷，老师是变态吗？说好的下午理论课呢？上午才跑了十圈，又来蛙跳。古月为什么一脸轻松啊？他就爽了，受到空气中所有元素眷顾的人。今天晚上叫你们来，是为了升班赛所进行的特训。你们三个是咱们班中仅有的拿得出手的，这并不是夸奖，只是别人更加糟糕而已。啊，还要特训？我现在腿还在抖啊！真没用，你现在退出还来得及。说什么？你们三个都要接受我的特训，训练的内容依据前一天训练的结果而决定。唐武林，虽然你的武魂变异了，但毕竟还是蓝银草。你现在首先要做的就是控制好它。除此之外，你可以尝试着结合你的蓝银草和锤子一起进攻。谢谢。你的速度以你的层次来说，已经足够快了，但你的体能实在太差，不适合消耗战，所以必须提高效率。三招不分胜负，后面就对你不利了。古月，你现在的修为。对各种元素的掌控已经很好了，但稳定就代表着没有突出，太过于稳定反而成为了你的缺点。今后你们三个的目标是一班，在打败一班前，你们要先挑战我，倾尽全力战斗。表现不好的人将取消升班赛的资格。开始，这次小心，我要扔锤子了！嘿，你不要把战术喊出来呀、啊！而且你扔的也太歪了吧！又是那招，可以控制住老师的腿了吧？哎，既然利用魂力符在空中，还故意摆出这么销魂的姿势，连续火球说。谢谢，帮老师个忙。哎哎，等等，我拒绝。啊，谢谢。啊啊、接下来，就剩你一个人。啊，这是谢谢战斗中用过的招数。是比谢谢的速度还要快，我只能把老师想象成要锻造的金属。啊，我找到了，其中的韵律。啊！呀！啊！唐武林，唐武林，呃，什么？这老师的木剑竟然被唐武林打断了。好机会，我们一起上，干掉他。不用了。今天就到这儿吧，不打了吗？这家伙的锤子，还真是个意外的惊喜。惊喜？锤子有什么好惊喜的？你来试试就知道了。呃、怎么了？他的锤子，单柄至少三百公斤。三百公斤？呃，那个，我说过我是学锻造的呀，这个钨钢锤就是我的锻造锤。<笑>嗯。那力气也太大了吧！唐武林，你来拉我的手，用你最大的力。啊，哦，好。啊，呀，啊，天哪，好
穷的力量。气流都有变化了，放弃吧，你不可能拉动我的。不，我还可以，我才不会在倒下之前认输的。真是个十足的笨蛋，不过我喜欢。我决定了，就选你们三个参加升班赛。精神力测试已经出结果了，谢谢二十九，接近了零元镜中阶的水准，远超同龄人水平。怎么样，格力还不？唐武林四十四，已经达到了零元镜。什么？比我还高？古月一百二十九，直接达到了灵通镜。这不可能，一定是机器故障。嗯、哦，你什么意思？是不是想打架？打就打，你以为我怕你啊？哼，看来你们精神头很足啊。那就再来一组特训吧。呃呃、唐武林。你没事吧？谢谢也是这个样子，他俩到底干什么去了？喂，你好。你最近在干什么？接了任务也不做。啊，芒天老师，我最近每天都要特训。刚开学就这么忙？那等你空下来，一定要过来，听到没有？嗯，好，一定。哎呀，啊，呃、啊，喂，你不是说自己很穷吗？怎么会有这么贵的东西？那可是今年的最新款哎！嗯，什么呀？吓我一跳！那个魂导通信器要几万块啊！什么？几万块？我可以成为你的朋友吗？最好的那种。<笑>这个其实是协会给的福利的啦。<笑>什么协会能给这么高的福利？锻造师协会啊，我是二级锻造师嘛。二级锻造师，是提纯金属的那种吗？哦，好厉害啊！等你以后到了大师级，也给我提纯金属，怎么样？啊，你要成为机甲师吗？当然，我们家可是著名的机甲世家。哇，那快讲讲成为机甲师需要什么条件？魂导机甲。嗯，跟铠甲差不多，神级机甲师都是自己亲手打造呢。哦，他们都是锻造师吗？当然不是，那都是神级锻造师为他们贴身打造的，契合度超级高。哎，快说，你现在锻造达到什么程度了？嗯，嗯，勉强千段吧。真的吗？唐武林，我们是不是好兄弟？嗯、你想干什么就直说，以后。你帮我打造机甲零件吧，我全都按市场价付你钱。我没有。呃，好，等我到那个水平，一定帮你们。嗯、一言为定，你可不许食言啊！放心吧，我说话一定算话。好兄弟，从今天开始，唐武林就是我谢谢照的。谁要是敢得罪你，先问问我的光龙比答不答应。这话等你打赢古月之后再说吧。<咳>比赛开始之前，我先说几句啊。升班赛是我们东海学院一年一度的盛事，比赛中表现优异的学员会被计入档案，对于你们未来进入高层次学府有很大的帮助。优胜的班级不仅班级排名上升，班主任也会得到嘉奖。吴老师，您可手下留情啊！虽然我们未必能变三班。但您一定能帮我们保住四班啊！可恶，竟然把我当空气！呃，两位老师准备好了吗？我们班三个人，那四班也请上三个同学吧。贾龙、林尊元、莫斯，你们上，给我好好收拾他们，让他们见识一下我们四班的实力，给他们点颜色看看。四班的已经上场了，五班的还没上来吗？你们三个给我记住，输掉比赛就十倍强度特训，必须拿下他们！哼，今天就教教你们什么叫有礼貌，这只是我们随便挑出来的学生。比赛开始，喊！他们也是强攻、攻鸣和辅助，这配置可不像是随便挑出来的。
队形也很讲究，一定是精心训练过的。不管怎样，一定要赢，不然会被吴老师折磨惨的。哎，五班的为什么不释放武魂啊？不管他们了，我们杀！说的对，不要手下留情。啊、什么情况？这不科学！晕了耶！这没有魂力直接打飞了。呃，逃离这拳头，我记得可清楚呢。谢谢，看见这个画面，脸会不会很疼啊？哎，谢谢，我快，什么时候过去的？这边也分出胜负了。啊！救我呀！比赛结束，五班胜。现在，五班和四班。互换班名，不得不承认吴长坤的教学能力啊！一开始把谢谢分过去，是为了增加五班的实力，让升班赛更加激烈。但现在五班的实力已经强到失控了，看来我要对五班认真点了。谭武林，你这小子也太抢风头了吧！呃呃、哪有？你让谢谢看起来完全没什么用了。你说谁没用呢？我也解决了一个，好不好？这个家伙怎么会这么厉害啊？孔汉文老师，比赛前找我握手，输了就不握手了，这就是你所谓的礼貌。当然，就算你找我，我也不会和你握手的。<笑>好个武长空啊，就让我见识见识吧。你教出来的学生。到底能强到什么程度？开始第二级锻造师任务之后，每个任务都能带来一到三万的收入。这几个月我已经攒了十万联邦币了，这样等我二环的时候就可以买个百年魂灵了，还可以挑一个适合自己的武魂。哎，谭武林，出去玩吗？我带你去个好玩的地方。啊？去哪儿？一个对我来说很重要，不去。喂，你这家伙，我请你吃好吃的还不行吗？哇啊，好啊，好啊！<笑>你难道是用胃思考的吗？哎，你们这是要去哪儿啊？带上我一起吧。古月，不带女生玩。没关系，我和唐武林一起就可以了，你不用去。古月，趁我发火前，劝你赶快回去。那你还是早点发火给我看吧。哼，行啊，谁赢了，唐武林就归谁。嗯、那唐武林是我的了，因为你根本赢不了我。我、呃，你们怎么连魂环都放出来了？之前特训的时候，我让着你，但是实战可就不一样了。所以。所以你想去就去吧，我今天状态不太好。我赢了，所以你请客。呸！我本来也要请唐武林的，不请你。唐武林，你看他，好小气哦。古月，你……呃、哎啊，好了好了，别闹了。对了，谢谢，咱们这是要去哪儿啊？去一个对我来说很重要的地方。这就是东海城的小吃街，也太热闹了吧！我突然觉得肚子好饿。小叶，我请客，你们俩就放开肚皮，可劲儿吃。真的吗？啊！小吃而已，你们吃多少，小爷都请得起。呃，喂，你们干嘛去？不等等，谢谢吗？嗯，一副高高在上的样子，生怕别人不知道他有钱，看了就讨厌。你说什么？有能耐你就别吃，本来也没打算吃你的。呃，你们不要吵架，跟着小爷走，包你们吃香喝辣玩到嗨。谢谢你个小气鬼，竟然带我们来这么破的小店。谢谢你好久没过来了，我好想你呀、啊。李叔，我也想你。
，呃，谢谢，怎么了？等着，看李叔给你们露一手。你好好陪着朋友，李叔给你们炖肉去。好的，那我就等着吃了。他们感情还真是好啊。谢谢。我还是第一次在谢谢脸上看到这样的表情。他平时那么爱干净，竟然愿意坐在这样的店里。平常那么冷的他，还和李叔这么热络，真是不可思议。来喽，新鲜出炉的焖罐牛肉。真香！光、呃、闻<笑>味道就傻了吧？没吃到嘴里。谁知道好不好吃？我不等你们俩了，我开动了。啊！痛脸，痛脸，你怎么了？说话呀、啊！就是这个味道。我倒要尝尝看，到底有多好吃！啊，好好吃啊！整个人就像，就像是在牛肉汤的温泉里泡澡，好幸福。你的吃相可真幸福，我好多年没这么开心了，托你的福。嗯，谢谢你，谢谢，我吃的很开心。什么谢谢谢谢嘛？你是不是吃撑了，脑子不好用了？不是啊，我在叫你啦。这样啊，话说，你为什么叫这个名字啊？你是不是觉得这个名字特别逗？呃，嗯，不是，我只是好奇而已。这个名字是，嗯，好啦，难得来一次，还带了朋友，就开心一点，不要每次来吃东西，最后都这么伤感，好不好？谢谢你怎么了？我的名字是妈妈起的。妈妈告诉我，之所以起这个名字，是为了感激那场邂逅。他们热恋、结婚、生子，一切都很幸福。但不久后，一切都开始变了。爸爸成天各种忙碌，连妈妈重病他都没有回来。妈妈去世前，最想的就是看他一眼，可是。还是来晚了，我恨他，是他让妈妈满怀遗憾的离开人世。以前妈妈总带我来这里，可是现在，我讨厌自己的名字。如果没有那场邂逅，没有我，妈妈也就不会。欣欣，别难过了。笨蛋谢谢，别哭了，今天给你点面子，让你请客。走，咱们去逛夜市，我还想见识见识东海城少东的地盘呢。谢谢，请客。不行，我有铜臭味。<笑>走吧，李叔再见。啊，李叔，我们接着逛去了，再见。有空常来。啊，小屁孩，快走。那你是小屁女孩。谢谢，你交到了两个很好的朋友啊，这样大叔就放心了。嗯、老板，这个这个还有这个，每样一种口味啊。谢谢，拿钱。你们俩把小爷的钱包都花瘪了，<笑>谁让你嚷着请客的？啊，谁？今天怎么那么多人、啊？难道有表演？是大叔的店。哎呀！嗯求求你，我是真的没有钱
，把我跟龙大哥求个情，我真的不是不给保护费，实在是我老婆病得厉害。哼，老李头，没钱还想在这儿混呢？我们老大可是魂师，你惹得起吗？我的手，我的手！你们这群人渣，居然敢欺负李叔！谢谢，你别管，快走！呀，那个多管闲事的男孩，你的身影已经被我记在脑袋，我劝你要乖，才能得到我的礼待呀！哎，哪里来的神经病？大哥，你是不是走错片场了？嗯，谢谢。怎么了？呃，老大好帅，宇宙最帅。嘿嘿，我当然是宇宙第一帅啦。不过，这个小孩年纪轻轻就已经长得这么俊了，他身边这两个将来肯定也是帅哥美女。而且这小男孩看着好眼熟啊，好像在哪里见过。我知道了，就是那个抢走我初恋小花的小白脸。可恶，我饶不了你们，我。我最恨长得好看的人，你们这些人的存在让我比死还痛苦，还敢大摇大摆在这儿装侠客！我的眼神有点不对劲，谢谢，可能有危险。来，叔叔带你们玩游戏呀！老大生气了，不好，好强烈的怨气，好恐怖。啊！那个小孩居然接住了老大的拳头，老大可是力大无穷啊！有点意思。唐武林，小心！向李叔道歉，赔偿损失，不然我就杀了你！老大，<笑>你们就这点本事？一环魂师是吗？今天就让你们见识见识我的真本领。向李叔道歉，赔偿损失，不然我就杀了你！哼、啊！姐姐，竟然刺不进去！你那是什么呀？玩具刀吗？可恶，这家伙竟然是个两环大魂师！怪魂力完全压制我们，土碎之术，我上！光龙十字斩，完全无效。呀！混小子，疼死我了！这是什么硬度啊？锤子都被震飞了！嘿嘿嘿，怎么样，可爱的孩子们，感受到大人世界的可怕了吗？还有，这个有趣的魔法把我的鞋都给弄脏了。啊，竟然没锁住它！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！古月别怕，有我在，他休想伤害你！唐无力，臭小鬼！啊啊今天我就给你点教训，给我永远记住吧，唐武林。肉爹，好险！你不打算感谢我一下吗？你的光荣笔插到我了，呃呃，对不起，那那我拔出来。那种感觉，唐唐武林，你，金光又出现了，好像还有鳞片，身体涌出了很强的力量。怎么回事？武魂变得不稳定了？为什么我会被他吓到啊？可恶，去死吧！啊啊啊啊、我的天哪！
车到底是怎么一回事啊？我也不知道怎么回事，问问吴老师不就行了？他什么事儿没见过啊？哦，怎么了？站在这儿也不说话，到底发生什么了？主要是老师的睡衣太可爱了。被光龙笔插了之后，就会出现金光和金鳞。那你们现在插给我看。是。喂，你倒是插呀！我这不是怕你疼吗？磨蹭什么？快点！是。哇！就是，唐林，你再用力拉我的手试试。好。啊啊啊！好强的力量！力量大了至少三倍。好了，不用发力了。不，我不会放弃的。让你放手你就放手，笨蛋！这既不是双生武魂，也不是变异武魂和武魂融合技。这个情况，我不知道。不愧是吴老师，连不知道都说的这么理直气壮。你这个技能会快速消耗你的魂力，所以必须提高魂力。明天还有升班赛，快回去修炼吧。要是输了，就十五倍强度特训。是。不好了，出大事了！哎呦，别在我冥想的时候突然大叫，好吧，会出人命的。外面来了一大帮人，把学校门口给围住了。他们拿着照片，要你们俩和古月出去。一定是光龙那帮人，快去揍他们！等等，他们知道这是魂师学校，还敢来，一定很不简单。我们不能轻举妄动。那怎么办？我们去找吴老师吧。谁给你们的胆子，在我们学校门口闹事？你们学校的学生惹了我们老大，快把他们交出来，别逼我们自己进去找。这些人竟然都带着禁止民间使用的魂导器。不过，我最担心的还是，他们把我弟弟光龙打成了重伤。你们总要给个交代吧。东海城机甲大队队长光彪，这位的官职。可只比东海城的行政长官低一级，他还是个六环魂帝，机甲师等级也达到了第几？这下可难办了。快点把人交出来，不然我们就自己进去。哼，这里是学校，你们要是想进去，就踏着我龙恒旭的尸体进去吧。龙主任，嗯。这是六环，好强的魂力啊！快把人交出来！我数到三、二、一，真是、嗯、吵死了！啊、装腔作势，那就先拿你开刀吧，弟兄们！等等，啊，这家伙也有两个魂环，还有两个黑色的万年魂环。不用害怕我，因为已经晚了。这家伙也有两个魂环，还有两个黑色的万年魂环。嗯，不救人，那就别怪我不客气了。这个颜色，他是从那个地方来的。可恶，不能输给他！什么？看到差距了吗？回去吧。武长空的瞳孔变成紫色了，难道？他是从那个地方来的，没想到这个学院还有这样的高手。为了避免事情闹大，还是先撤退吧
，所有人都回去。啊天光彪被老师刺伤时发出的那声龙吟，太奇怪了。我为什么会对那个声音产生同情呢？到底怎么回事？唐武林，嗯，你终于来了。我已经等你很久了。啊，这是龙？我是在做梦吗？或许是梦吧。我只知道，我是一道专门为你留下的神石，我们都是你身体的一部分。你是说，我身体里住着一条龙？不仅是龙，还是龙王，它是金龙王的全部精华所在。那，他是我的武魂吗？不，从某种意义上来说，他是你的灾难。金龙王蕴含的能量太过庞大，庞大到你的身体根本承受不了。他的力量一旦爆发，你就会死。死？当然，有我在，我是不会让你死的。你能够来到这里，就说明你已经感受到了他的力量。你活下去的唯一方法，就是打开一道道封印，逐步将力量吸收。那我该怎么做？首先，在十岁前你要收集到三样东西，它们分别是：百年冰晶果、百年赤炎果，还有龙类血脉、百年魂兽的鲜血石滴。这些我倒是都听说过，不过你问这些干嘛？我，呃，我就是想了解一下大概的价格。嗯，百年以上的品质大概几百万一颗吧。这下可麻烦了，十岁钱我怎么也攒不够那么多钱、啊。哎，你要是感兴趣，我可以带你去看看。啊，真的吗？谁让我们是最好的朋友呢？升班赛第二场即将开始。五常空班对阵三班，五常空老师久仰大名啊！我是三班班主任叶英荣。哼，都不理人，不愧是冷傲男神。三班的古氏三兄弟上场了！啊，是三胞胎吗？真的长得都一样，呃，有点晕。啊。翅膀，他们的武魂是摩天战鹰，全都是飞行武魂。哼，整个天空都是我们的领域，谁说的？在武林厅干什么？简直是自寻死路，而且还扔歪了，没摔下去。这个冰柱是怎么回事？光龙十字斩，谢谢击败了一个，啊，谢谢踩着冰柱冲过来了，配合好默契啊，又干掉一个，可恶，怎么会这样？一定是那个辅助干的，必须先解决他。他冲过来了，让我来吗？交给我吧。我有种不太好的预感。我就说吧，五常空班胜利。下午还有一场，不要松懈。那我们自己总结一下作战经验吧。好啊，姐，我们班输了。不，他们并不是飞行武魂，只不过他们配合的实在是默契，实力也很强。估计除了你们班，应该没人能治得了他们。那最好。我早就想再会会武长空了，我一定要当众羞辱他，报那一箭之仇
，除了他，还从来没有人拒绝过我。我一定要让他付出代价。第三场升班赛，武长空老师的三班对阵一年级二班，冲呀，孩子们，直接用绝招，一鼓作气把他们接过了。比赛开始。耶、yeah! ！啊，还没看清二班的武魂是什么就被打飞了，太夸张了吧！表现的很好，周末的特训取消，给你们放一天假作为奖励。拍卖会走起！好，嗨，你们要干什么去啊？看起来很有意思的样子，带上我好不好？哎、怎么哪儿都有你啊？我跟唐武林去，你问唐武林带不带我呗？走吧，不管他。哦、那我去找老师申请周末加练。哎哎，等等等等，带你去，带你去。真乖。早这样不就好了？哇，这里就是拍卖会吗？好豪华，好高端啊！对啊，这里是贩卖世界上最顶级宝贝的地方。好漂亮，这是宝石吗？哎，这个是什么？看起来好像在散发魔力。哇，这里真的是什么都有啊！对，丹药在前面，跟我来。这个就是冰晶果和赤岩果，好好看呢、啊。但是这两个都是三十年品质的，百年品质的我们可能要去二楼才能看到。三十年的就标价四十万啊！我们去二楼吧。啊，去二层需要支付十万保证金。当然，如果是三级以上职业者，可以直接上去。十万押金我还是可以。不是押金。这十万人家不退的啊！这也太坑了吧、嗯！对啊，十万也不是小数目。没办法，大人的世界就是这么不讲道理。而且我听说，去三层的话要交一百万，真是看看就要一百万。是的，而且这个拍卖会有好几百层，我爸爸都不知道特别上面的地方有什么。天哪，有钱人的世界！你们先回去吧，我要去锻造室看一下，再回寝室。嗯，好，等你回来。啊。嗯，哼，这不是五班的杂鱼们吗？之前也没怎么关注你们，所以特意来看看。你们比想象中更可爱一点。哼，你们一班的也趁今天回教室合个影吧，毕竟明天你们就是一年级二班了。二环大魂师，我是一年一班韦小峰，明天我就要当着所有人的面，好好教育你们。我是一年一班韦小峰，明天我就要当着所有人的面。好好教育你们，二环大魂师。这次也许真的是一场硬仗。我没有时间害怕了，必须在十岁前搞到那三样东西。我不能死。嗯，你来了。我正在检查你的作品，还是挺有长进的。呃，呃，呃，你怎么了？啊，呃，说吧，你可是我看着长大的，你瞒不住我的。老师，我想参加三级锻造师考核。理由呢？我，我需要更多的钱来提升自己。我需要更多的钱去买魂灵。我想要更多的练习千段技术。我也希望在学校可以吃更好的食物。其实，你完成千段的时候。就已经达到三级锻造师的水平了。之所以没让你去考试，一是怕你受到过多的关注，二是怕你因天赋而骄傲。你放心的去吧，我会拜托协会替你保密。平时你去协会的时候也尽量低调，知道吗？我一直停在六级，无法进入圣将级，就是因为魂力不够。神级级甲师必须有八环以上的实力。
至少要到魂斗罗的层次才行。所以老师支持你，对自己有好处的食物一定要多吃啊。嗯，明白。对了，还有一件事，这封信是你爸爸交给你的。呃，爸爸写给我的信。有什么话，为什么不能用魂导通讯器呢？你看看吧，吴林。当你看到这封信的时候，爸爸妈妈已经去一个很遥远的地方了。爸爸是一名机甲设计师，早年因为一份设计图纸引起了一些势力的注意。<笑>记住爸爸那句话，在这个世界上，你唯一能够依靠的只有你自己。爸爸相信。你一定会成功，爸爸，妈妈，他们没事，只是暂时离开了。唐武林，你要坚强。他们是因为你才走的，所以我理解你的难受。但是哭解决不了任何问题。你父亲是优秀的机甲设计师，带走他的势力也非比寻常。你要是想找回他。只有变强。你回来了？怎么了？我看你气色不太好。没，没有啊。对了，你们调查的怎么样了？一班的实力怎么样？结果很不好，他们班的三个参赛者都是二环大魂师，韦晓峰还不是最厉害的那个。也就是说，我们要同时打三个光龙。是的，可以这么说。明天就要比赛了，怎么办啊？我必须要做点什么。可是只有不到一天的时间，该怎么办？下面播放一条紧急通知：东海城今晚将迎来预计持续一周的特大台风，台风期间所有课程活动暂停，请大家在宿舍中静候。升班赛也将延期至台风离开后举行。太好了，就利用这一周的时间，找齐那三个灵宝。谢谢古月，麻烦你们帮我跟吴老师打个招呼。我我我,我去一下锻造协会。这么急？可是马上就要刮台风了。嗯，是小武林。什么？你要考三级锻造，那可是千段。现在吗？可是现在都下班了。叶小月月，有话好好说嘛。咱说说，你毁了我的布丁塔。呃，对不起啊。所以到底是什么事让你激动成这样啊？是上次那个孩子，他要考三级。嗯，那让他来吧，正好我也见识见识。那个小鬼挺让我在意的。对不起，岑大师，让您久等了。没事，啊，我也刚赶回来。来，跟我走吧，测试房间都准备好了。谢谢大师。<笑>小武林，好久不见啊！啊，呃，会长大人也在。跑这过来的？要不要先调整一下气息？谢谢会长。他最近完成的二级任务越来越难了，基本是二级锻造师能达到的极限了。考三级应该没问题。我很期待。来选择你要用的材料吧。是。我选沉银。哼，等会儿看你怎么出球。又是沉银，这回可是千段啊。<笑>有意思，你确定选这块吗？千段和百段完全不同，你可要想清楚。我确定，请开始吧。沉银锤，开始吧。叠锤，王天到底什么时候教他的？这孩子不简单啊。好一对血迹之锤，你的千段锤也是自己锻造的吧？恭喜你，从这一刻开始，你就是三级锻造师了。这
真的吗？谢谢会长。不过会长，我还有别的事情想请您帮忙。会长，您就这么答应给他那三样东西，真的没问题吗？没问题，他估计是遇到了什么瓶颈，那三样东西应该能帮到他，我信他。会长，您还是这么大方，不过。我好嫉妒芒天呀、啊，竟然能收到这么棒的徒弟。那小子确实是天才，幸好到咱们工会来了。对了，记得保密，不要跟别的分会说。是。这小家伙达到千段肯定有一段时间了。芒天刻意隐瞒，无非就是希望唐武林成为圣将级锻造师，进入魂断境界，一鸣惊人。他是我三十年来见到的唯一一个有可能挑战天段、成为一代神将的锻造天才。啊，终于拿到了赤炎果、冰晶果、龙泪血液。冰火用来提升身体强度，龙泪血液跟武魂相关。总算是可以完成老唐交代的任务了。不过现在要怎么办？直接喝吗？啊，还是问问他好了。老唐，你在吗？我拿到了你说的那三样东西了。你来了。除了我让你找的三样东西之外，其他的也都准备好了吗？其他？还要准备什么吗？耐力、勇气、执着。解开封印的同时。你将承受巨大的痛苦。如果你不具备这些，根本撑不下来。中途放弃的话，你将万劫不复。这样吗？可是我也没有别的选择，不是吗？没错，你别无选择。这个过程相当于改造你的身体，让封印在你身体中的金龙王进化与你自身融合。我再问你一次。你可以吗？娜儿和爸爸妈妈都离我而去了，我的同伴也正在困难之中。我没有选择，我必须要变强。我准备好了。很好，你去把门窗锁好，然后把自己调整到巅峰状态。是，我明白了。这个混合液体，一会儿烫一会儿冰，我真的要喝下去吗？哎，算了，没有时间犹豫了。又、啊啊啊啊啊、冰又烫，还有血腥味儿，身体里好像已经开始躁动了。只要用心调理，一定可以扛过去。身体里的力量好像有点控制不住，啊啊啊,啊,啊！好热，我不行了，身体要炸开了！啊啊啊啊啊、好，好冷，喘不上气来了，我要死了！不行，必须坚持住。现在放弃，就什么都没有了。啊！唐武林，你还好吗？老唐，结束了吗？不、哦，一切才刚刚开始。吴老师，您真是太厉害了！啊，是夜莺落老师，好漂亮啊！不过对上我们班，你的连胜神话就等着被终结吧！居然无视我
，下面请双方参赛选手入场。唐武林这家伙跑哪儿去了？比赛都要开始了，你不是去锻造协会询问他工作室地点了吗？锻造协会有很严格的规定，为了保护锻造师的安全，他们是绝对不会透露锻造师的地址的。吴老师，谢谢古月，我回来了。你小子<笑>终于回来了，回来就好，快上场吧。我再重申一下，这是学院内比赛，出招点到为止即可，只分胜负，不许故意重伤对手，否则将受到学院的惩罚。快点开始吧！哎，主意，最厉害的是那个叫张疯子的，是韦小峰和张杨子，名字都搞错了喂！比赛开始。同为敏攻系的韦小峰，魂灵是百年青影蛇，移动速度十分惊人。看来你真是针对我呀？怎么样，看得清楚吗？这是谢谢的招式，但是韦小峰似乎更快。什么？谢谢有两个魂环。哼，大惊小怪。两环又怎样？看我把你……少废话。尝尝这个，躲开了。会躲的那个一定是真身吧？可恶！让我们来看看另外两人的情况。拥有黑暗系顶级近战武魂的王金喜，古龙王，在力量方面，他几乎不会输给三环以下的任何人。怎么办？他冲过来了！看我的！哎，这金光？什么？竟然打败了古龙王王金喜！王金喜他可是二环大魂师啊！怎么可能？接下来试试这个吧！前段，陈一锤，要躲一下了。啊！我用了风之束缚，他躲不了了。为了不弄伤你，大众前我会用蓝银草收力的。收力？也太小看人了吧！你，这是什么？啊！风之束缚被他给吹开了。早就跟你们说过不要轻敌，就算对方是五班，我们也要全力以赴。是。一班的人不见了，这是什么战术？完全看不到里面啊！这下怎么办？看看他们到底要干嘛，随机应变吧。开始行动吧。坚持住，我们来了！我用光属性冲开黑雾，光芒风暴、呃啊！谢谢他为师。什么？长空到底怎么训练这些小家伙的呀？第一个就冲向我，未免太瞧不起人了吧！谢谢帅爆了！我们班有你了不起！可恶！到我了！啊、那些金光。你怎么了？为什么退回来？不知道啊。那家伙一发出金光，我的武魂就变得无法控制。确实，我的武魂也有被影响。你们两个站在我后面，我来释放黑暗，阻挡他们的视线。只凭那点黑暗，就想笼罩我们？好刺眼！这是什么？融合了光元素和火元素，真是个天才呀、啊！先打那个女生。有、啊、我在这里，他们休想动你。十年一环的蓝银草，竟然能挡住百年双环的古龙王。啊！糟了！你。啊！啊！汤武林，汤武林怎么了？<笑>中了，你的魂力会被我慢慢侵蚀干净。你们几个惹到我了？那是什么？干冰和旋风，好冷啊！耶！这是什么招数啊？好冷啊！好可怕呀！他到底是什么武魂啊？好了，我宣布比赛结束，再打下去也没意义了。
，五常空班获胜。什么？还没分出胜负啊？为什么是他们赢？你没发现古月的魂力根本没有减少吗？这个班的同学就要撑不住了，但是暴风雪还能持续半小时呢。<笑>下面我正式宣布，五常空班成为一班。哇耶！我们才没有输呢！金喜，来，真的要用那招吗？必须让他们知道我们的厉害！这份屈辱，我要加倍返还给你们！小心！谢谢。谢谢谢谢我的手，住手！比赛已经结束了。哼，怎么样，五班的小杂鱼们，见识到我们的厉害了吧？竟敢对谢谢下这么重的手，还是偷袭！放心，你也一样。我马上把你一起，我要杀了你！竟敢伤害我最好的朋友，我就让你。出代价，又来了！这金色的气流到底是什么？这是蓝樱草吗？他的右臂变成了龙爪。嗯，哼，虚张声势，尝尝我暗樱古龙爪的厉害吧！啊！这是不行。又被影响了，单手打下武魂融合技，这到底是什么力量？我无法控制。住手，唐武林好了，汤林，不用再打了。吴老师，好可怕！这是什么攻击力啊？赛场都被他打坏了。要不是武长空拦下来，后果不堪设想。<笑>立刻把受伤的学生送到医务室，快点！啊，刚刚发生了什么？我，吴老师。你的学生也太过分了，竟然下此狠手！穆、啊、长空，我先带谢谢去医务室。呃，吴老师，我只是手臂断了。少废话，别折腾。是。呃、太好了，吴老师说谢谢的手臂没什么大碍。你下手不轻啊。把他们的手和脚都打断了，啊，这么严重吗？嗯，比赛一开始你就爆发了，好吓人，那肯定不是蓝银草的进化，到底是怎么回事？唐武林，<笑>你感受到身体的变化了，这就是金龙王的力量。古月，我们是最好的朋友，我不想骗你，但我真的不能输。嗯，对不起了，古月，老唐再三叮嘱，这件事绝不能外传。没关系了，我先回宿舍了。这精华带给我的力量的确不可思议，不过吸收金龙王的精华，给我身体带来的负担确实太大了。如果没有那三样东西提升自己，我恐怕早就死了。不过老唐也说，这并不能保证让我活下去，所以第二道封印必须在十五岁之前打开，到时候又要四溅天才地吗？反正已经不能回头了，一定要变强。升班赛的情况我已经听说了。三位同学出现重伤，这到底是怎么回事
，就是宣布比赛结束之后，原一班同学突然使出武魂融合技，然后什么？才一年级就能使用武魂融合技！疼疼疼疼疼疼疼死我了！疼死我！没事吧，院长？我我帮你擦擦，我再去沏一杯新的给您。受伤的三个人都是被武魂融合技打伤的吗？不，使用武魂融合技的两人被一个十年的蓝樱草武魂打伤了。什么？十年的一环打伤了二环的武魂融合技？开什么玩笑？快呀！哎呦，他他他他，哎呦，他他他，你没事吧，院长大人？原来如此，这届学生人才辈出啊！院长，有件事儿我想了很久，在普通的班级待着，恐怕会耽误他们的成长。那，你想怎么样？我想申请一个特殊班。一年零班，用武长空来担任班主任，带领这帮天才。啊，睡得好舒服、啊，得去好好训练一下。嗯，手看起来没什么变化呀，明明变成龙爪会消耗大量魂力的呀。感觉吸收了金龙王精华之后，除了魂力上涨，外表没有任何变化。唯一的变化就是，哦，白了一点儿。我、哦，好吧，可能是我的错觉。从现在开始，必须好好训练，努力提高魂力。为十五岁的时候做好准备，不过下次使用金龙王力量的时候，还是要小心谨慎，因为除了魂力消耗以外，我的心境也变得很暴躁。现在，我也能从这只右手里感到一些凶厉之气。小心！啊啊！哎，光天化日往女孩子身上泼，你也太糟糕了吧！抱歉，我走神了。好个不也能走神，真是服了你了。你叫什么名字啊？我是一年级的唐武林。学姐，你呢？我们俩比赛跑十圈，你赢了我就告诉你。好轻盈的步伐，我来了。身法很不错嘛，比跑步的话，我是不会输给你的。这两个人在干嘛？跑这么快！最后五十米，开始冲刺吧！啊、学学姐，嘿嘿，你上当了！兵不厌诈，你服不服？我服。学姐，那你的名字是？好啦，不逗你啦。我是五年级一班的欧阳子熙，后会有期啦。喂，都走远了还在看？呃呃呃，谢谢。他可是学院中级部的校花哦。你这家伙不简单啊！呃、你胡说什么呀？哎，正所谓每个男孩子心中都有一个难以忘怀的学姐。好了，你够了。话说，你手怎么样了？没问题，凭我过硬的天赋和身体条件，只需要十天就能恢复。被揍晕的天赋吗？什么？你想跟我比划比划？哦，你要用脚拿匕首跟我打吗？那我就不客气了。哎呦，扑腾！好了，你们两个别闹了，早会要开始了。哇，这就是武长空带的班啊！听说和金阳一伙进从五班升到一班，太厉害了。同学们。请安静一下，下面我向大家宣布几件事。第一，一年级班级排名按照升班赛结果调整，原五班升为一班，剩下班级依次顺延。鉴于新一班的优异表现。
，给予一学期每天一顿假餐的奖励。哇，假餐！这对修炼简直太好了。此外，由于昨天的比赛没有秉承友谊第一、比赛第二的原则，一般参赛同学取消奖励。呃，白开玩笑。另外。经学院董事会研究决定，重点培养升班赛中展现出过人天赋的人。年级中将成立一年零班。经学院董事会研究决定，重点培养升班赛中展现出过人天赋的人。年级中将成立一年级零班。古月、庞武林、谢谢、韦晓峰。王金喜、张杨子为第一批零班学员，这几个同学的实力已经远远超过一般的学员。如果继续无差别教育，只会埋没他们。其他同学也请继续努力，争取早日进入零班。你们是不是觉得在同龄人中出类拔萃就了不起了？看你们一个个的，不是断手就是断脚，成什么样子？这里有一份协议需要你们签一下，表示你们自愿和东海学院签订协议，接受东海学院最好的培养，并保证在中高级学业完成前不会转学。院长，我们用不用和家里商量下？那你就商量去吧，把协议给我拿回来，不要参加了。哎，等等，我不是那个意思。好了，我签完了。好，交给我就行了。这么快，也不等等我？好吧，好吧，我也签。院长，我想我还是要跟家里商量一下。我们家族想让我在高级部的时候去更好的学院学习。人各有志，我不勉强你，请回吧。嗯，好了，现在一年级零班只剩下五个人了。这就淘汰掉一个了吗？你们签了这个协议，就代表你们信任东海学院，学院将投入最多的精力去培养你们。我们一起去创造光明的未来。好、啊。哇，好空旷啊！真的只有五个座位，住宿也跟老师待遇一样。一人一间，哼，无耻的家伙！好了，谢谢。哼，明明是你实力不够，有胆咱们放学再打一次啊！上课。好强的压迫感。老师好。由于你们的身体状况不允许，课程会有一些改变。今天我们上文化课，讲机甲。机甲，吴老师，这不是高年级的课程吗？说话前先举手。嗯，呃、是。<笑>让你嚣张，给！哎呀！闭嘴。现在，机甲师已经是强者的代名词，你们越早了解越好。而且我给你们讲的只是一些基础理论，你们认真听就好。在几万年前的远古时代，魂师是最主流的职业。而后魂导器的出现，改变了固有的格局。一些低级的魂师有了魂导器，就有了巨大的战斗力，使得魂导器在战争中得到了广泛的应用。之后经过几千年的发展，魂导器逐渐向民用转化。到现在，随着科技进步，普通人只要身体足够强壮，就可以驾驶魂导机甲。魂导机甲成了现代军队的主流。魂导机甲的发展历史。也从最初的小型化到大型化，到中型化，逐步演变成现在使用的常规机甲。但我们今天要讲的并不是这类机甲，因为现代机甲制式是为了军队研发的，而你们的目标是要成为最强大的个体战斗者，所以你们要学习的是真正适合魂师战斗的小型化机甲——斗凯。斗凯，真正的强者。都知道作为目标不能把自己放大，子级以上的机甲都小到如同盔甲一样，这样的机甲就被称为斗铠。拥有斗铠的魂师
能将自己的武魂和机甲完美结合，才会被称为个体战斗力中的强者。哇，听上去很厉害的样子。机甲相关的职业又被分为机甲设计师、机甲制造师和机甲修理师三种。你们未来将要从这三种职业中选择一个作为自己的第二职业，这是成为强者的必经之路。吴老师。我们不是应该专心修炼武魂吗？为什么要花时间去选择第二职业呢？想要自己的斗铠发挥最大威力，就要找到最适合自己的斗铠。不学习第二职业，你将永远无法和自己的斗铠融为一体，也就永远无法登上神坛。别忘了，我们灵班成立的目标只有一个，就是将你们推向神坛。关于如何选择第二职业，三年级之前给我答案就行，现在不急。不过越早起步，越早有收获。希望你们能明白这个道理。吴老师，我们能看看真正的斗铠吗？先完成第一阶段的练习吧。现在的你们还没有资格。上一场比赛，你们的表现太让我失望了。谢谢，高傲自大、任意妄为，只知道表现自己，丝毫没有团队观念。唐武林，作为队长，不知道制止队员胡来。自己的能力用得一塌糊涂，只会瞒上。我错了。古月，你的定位是团队中的粘合剂，但你的倾向性导致团队配合出现了很严重的问题。就是，倾向性太明显了，从来不管我。张扬子，你面对敌人时候的骄傲，是你输掉比赛的最大原因。王金喜、啊，只有你做的比较好，虽然受到唐武林的压制，但整场比赛。都还算尽职尽责。啊！除此之外，你们五个有一个共同的问题，就是实战经验和实战技巧严重匮乏。在不使用武魂的时候，表现出的基础战斗能力实在是太差了。吴老师，我的能力是元素掌控，只要提升自身魂力和精神力，就可以掌控元素镇压对手了。基础战斗力真的有必要吗？说再多也没用，你们跟我对战试试吧。我已经把魂力降到跟你们同层次，你们一起上。老师被包围了，天真，瞬间击破，嘿，在空中是没法躲闪的吧？看你怎么应对这些火球！老师用小木棍点爆了所有火球。唐武林不一定能击中他，但再加上这些火球呢？我知道你不希望这个教室被炸翻的。哼！你们还真是有意思，但还是太天真了。呀！啊！啊！现在你们还认为基础技巧没用吗？刚刚发生了什么？什么都没看清就结束了。武魂和魂技的确很重要。但没有技巧的话，你根本没机会施展。基础技巧是一切的根本，明白吗？嗯，是。今天我们来测试一下精神力。谢谢三十一，比上次进步了两点。哼，以我的天赋来说，这点进步根本不算什么。王金喜，十八，你需要提高精神力了。是，张扬子，四十一，不错，再努力一年，应该能突破零元境。明白了，唐武林，终于到你了，六十六，怎么可能？已经接近零元境高阶了。中级班毕业，能到这个数字也算很优秀了。哼，就是精神力高而已，没什么了不起的。你在看什么？五月的精神力测试结果是，一百五十三。那他岂不是已经达到黄色灵通境了？他才九岁，这些家伙都是什么怪物啊？下面进行力量测试。五月，左手一百一十五公斤，右手一百四十三公斤。他不是法系的吗？太逆天了
。谢谢左手一百五十三公斤，右手一百六十四公斤。哇，还好比古月高。张杨子，左手六十一公斤，右手六十九公斤。<笑>弱爆了。下一个，王金喜。这家伙是力量型掌门师，应该会很高。王金喜左手四百二十三公斤，右手四百六十八公斤，好高啊，几乎有一吨了。让我见识一下你的力量吧。唐武林左手一千一百五十六公斤，右手一千三百四十八公斤，这也太夸张了吧！唐武林，你用右手附加鳞片，再打一次。是。嗨。两千七啊，五吨多啊！天哪！使用龙爪技能再试一次，让我们看看你的极限。是。嗨！好强的气势！用龙爪的最大力量攻击吧。嗨！呀！三千九百九十八，我的妈呀！对不起，这个要赔吗？让龙恒旭去赔吧，魂力下降了很多，行不行？吴、呃呃、老师，您找我？进来说吧。我有一些事情要问你。老师的睡衣款式还真是千变万化呀。这么短时间，你的精神力提高了三分之一，右手还有了附加龙鳞和龙爪，这中间到底发生了什么？来你也不清楚，不过我查了一些相关的资料。嗯，一般这种情况有两个发展方向：一是像谢谢那样变成双生武魂；二是武魂变异成了更强大的存在。哇！我担心你的身体承受不住变异产生的武魂波动，所以如果你感到不适，一定要第一时间来我这里，我帮你护法，把危险降到最低。好让你能成功熬过变异。谢谢您，吴老师。好了，你可以回去了。嗯，谢谢老师。等一下。哦。那天课堂上我对付你和古月的身法，你有兴趣学吗？有兴趣，有兴趣，我愿意，我愿意。但这个身法不属于我，想学的话，必须要加入一个组织才行。组织。怎么了？我的爸爸妈妈就一直受组织影响，他们还被组织给带走了，现在都没有音讯。放心吧，我说的这个组织是不会勉强你的，我会帮你引荐，加不加入还是看你自己。你父母的事，我会帮你想办法。真的吗？谢谢吴老师。唐武林。你现在立刻来锻造师协会一趟。莽莽天老师，我来了。您这么急的叫我来，有什么事吗？会长，辛苦你大老远跑过来，叫你来，是想跟你说一件事。其实当时我收下你，是因为你爸爸，但后来看到你的努力，我决定好好待你。把你培养成神将级别的锻造师，是我一直以来的梦想。但我武魂天赋不够，早年修炼还走了弯路，这辈子也只能到六级了。换句话说，作为你的老师，我以后根本无法带你到更高的高度。会长是联邦锻造界的翘楚，魂断层次的圣将级锻造师，你以后跟着他。一定会走得更远。为了你的前途，蒙天老师，您也要离开我了吗？我不要。唐武林
，我只认您一个师傅。<笑>傻孩子，就算你跟着我，王天老师还是你的老师啊。两个老师一起教你，不好吗？会长，您这是，这不就意味着把我跟他拉到同一个水平线上了吗？老实说，我也希望能够培养出一代传奇啊。而这个传奇的基础是你打下的，今后由我们两个联手打造。有何不可呢？这真的是……啊啊啊、唐武林、啊，快谢谢会长。你天赋越高，就越需要刻苦努力。有什么需要就尽管提，协会一定会尽全力配合你。谢谢会长。啊，学姐好，都拜我爸爸为师了，叫我师姐才对。哦、啊，师姐好。你是回学校吗？我想顺路跟你探讨一下锻造沉吟的心得。啊？哦，这个可以啊。等等，师姐，那里好像有人。哎，谁在那里？唐武林，你终于回来了。我等你很久了，有事情找你。王金喜。可以去我房间说吗？你想要说什么呀？这就是天生神力吗？完全睁不开啊！小溪，原来你们两个认识啊？学姐，子溪，我刚跑步回来，你回去吗？回。可以放开手了吗？啊啊！对不起。那我们先走啦，你们慢慢聊。拜拜，拜拜。好了，有什么事情你说吧。我的武魂是古龙王，是非常罕见的武魂，配合好的魂灵，甚至可以飞行。我对未来有很好的憧憬，可在遇见你之后，这些就被打碎了。我第一次知道有武魂压制这回事，可还被压制的这么厉害。我开始怀疑自己，是不是还有努力下去的必要？啊！我能理解你的感受。我知道自己的武魂和魂灵是什么的时候，比你还要绝望。所有人都说我拥有的是个废武魂，但我还是一步一步走到了现在，因为我不想放弃自己。所以，你也不能妥协。你们两个怎么一起来了？这么晚了，有什么事吗？我们两个的武魂有点奇怪。我激活血脉之力的时候，王金喜的力量提升了。但我要是攻击唐武林的话，那个力量就会被疯狂削弱。这样，那我们先去测试一下。的确像你们说的那样，这是怎么回事啊？是敌意。敌意。当敌意出现的时候，龙威就会起作用。这样啊，怪不得你不能攻击我。那不就不能与你为敌吗？嗯。我有一个计划，一起进行冥想试试。今晚，你们两个睡一起。嗯、啊。我们真的要这样吗？不就是一起冥想吗？是啊，那那我先去洗澡。你要是饿了，就去冰箱找吃的。喝喝喝水的话，那边也有。呃，好的。我想洗个手，洗手间在哪儿？你你你跟我来。啊啊你你推我干什么呀？哎，抱歉，被桌子腿绊倒了。哎呀，你香皂掉了。你你你，你去捡。吴老师，一起冥想果然有效果，我的魂力增长了百分之五。我比平时多增长百分之十
但效果很明显、啊。嗯嗯，那我们用不用多找些龙系武魂一起冥想？不可以，人多了反而会互相干扰。你们两个先在友善的握手给我看看。友善的握手？来吧。嗯，我现在很友善。呃，王金喜，你发烧了？没有，我我也很友善。这是什么力量啊？我的右手，这黑色的龙鳞是怎么回事？力量也在上升。好了，松开吧。这已经不是普通的增益效果了，而是融合。从今天起，我会把你们的寝室调到一起，让你们的房间挨着。每天晚上冥想的时候，你们关联在一起，这样对你们都有好处。那每天都可以有增幅了。唐武林。跟你又修炼又握手的，我现在看你顺眼多了。呃，你在说什么呀？我我不是那个意思啊。今天没什么可讲的，收拾一下，我们去生灵台。生灵台？那是什么呀？不是吧？你连生灵台都不知道吗？那是封号斗罗以上级别的魂师，配合大量科研人员一起打造的世界，可以在里面感受远古时代的魅力，而且还有机会提升魂灵年限哦！真的吗？当然是真的啦！哇，好震撼啊！这两边的壁画记录了初代传灵塔塔主，灵兵斗罗带领人类魂师对抗魂兽兽潮的故事。这里只是一部分，其他的。在另外十七座传灵塔里，与兽神帝天战斗之后，他就消失了。哇，这就是灵兵斗罗霍雨浩啊！我很小的时候就听爸爸妈妈讲他的故事，我也听过。据说他是突破人类极限飞升成神了。他的妻子龙蝶斗罗在他消失后也不见了。唐武桐，这名字跟唐武林很像哎，眼睛也很像。哦、怎么会？眼睛颜色都不一样，人家可是龙蝶斗罗，怎么会和咱们这些凡人像？快走吧。哦。还没到啊，这都到地底了吧？你们进入生灵台之后，切记不要鲁莽行事，安全最重要。该求救的时候，一定要求救。求救，生灵台不是一个模拟空间吗？等你们进去就明白了。进去之后，你们的手背会出现一个求救信号器，遇到危险记得按下它。求救信号器，怎么越听越危险啊？马上你们就要进入生灵台了，进入时间不限。当你们承受不了时，按下手上的按钮，就会被传送到这里来。那就出发了，祝你们好运！哇，这就是生灵台吗？这里的蓝银草好茂盛啊！原始森林原来这么美，空气这么清新。他是睡着了吗？他是在体悟，他的武魂正好是蓝银草。模拟出来的星斗大森林，的确很适合植物系武魂修炼。马上就能体会到这些，这孩子的悟性还真是不错呀。升班赛我们都没发挥出真正的实力，要是你们三个落单遇到我，就算你们倒霉。哎，先拿这个魂兽练练手吧，偷袭的话，这一招至少可以打掉他一半魂力。嗯，这，求救，求救，什么？啊，已经传送回来了吗？哎呀，大屏幕里是谢谢吗？原来我是最早出来的吗？谢谢的双生武魂并不完美，光龙比和影龙比的差别不大，不能相辅相成。所以，提升魂灵的品质将是他唯一的突破口。看得出，他很珍惜这次的机会
。怎么不正面刚啊？要是这样，我也能坚持很久。他的判断是对的，猩红魔兽是群居魂兽，非常危险。想在生灵台坚持更长时间，最重要的就是要了解魂兽的特点。你还是好好看吧。哎，他埋伏起来了，这次是准备攻击了吗？偷袭失败了吗？不，偷袭被闪避，在他的计算范围之内。光毒风暴，解决一个，什么声音？刚刚是什么声音？好可怕！还是小心一点吧。大牛心清风了，消耗了不少魂力，得抓紧时间恢复一下。圣<笑>灵、啊、塔里还有其他魂师。呃，请问你需要什么帮助吗？啊！啊啊糟了，是人面魔珠，快准备急救！急救！生灵台不是一个虚构的世界吗？大、啊、哥、啊，被人面魔珠攻击的人根本来不及按求救键，脱离危险了，但情绪还不稳定。这、啊啊啊，王金奇，这些痛苦不是虚拟的吗？错，在生灵台受到的伤害都会反映到大脑中。虽然身体没事，但精神会承受所有的伤害。如果你当时没有按下求救按钮，你就会体会到被黑暗魔鹰撕裂的感觉。是千年晶体熊，他运气也够差的。要不要提醒他按求救按钮啊？先等等。这种攻击是无效的，他太鲁莽了。等等，他是想扰乱魂兽的视线，趁乱逃跑。不，古月还没顺利逃出晶体熊的猎杀范围魂力剩的不多了，必须要休息一下。什么声音？想偷袭我？百年独角龙，攻防速度都很强的魂兽，简直是公民系魂师的天敌。赶紧溜吧，和这家伙正面刚，不会死的连渣都不剩。不退了，这下安全。这家伙的防御确实很厉害，要不是龙类武魂的压制效果，很难打倒他。那是什么力量？竟然一拳就打倒了百年独角龙！唐武林，快来帮忙！我快不行了！千年晶体熊，你找找他干嘛？我没有，是他一直在追我。<笑>砸中了。完了，他被彻底激怒了。谢谢，你知道他的弱点在哪儿吗？脖子。
他脖子的防御力是最低的，别被他击中，不然会变成晶体的。我的，不行了，我们三个必须组团打配合。好，怎么做？五月攻击眼睛，你攻击腹部，给我争取机会。好的，我们上吧。嗯，多重火球术，好机会，谢谢，让他弯下腰，放着我来。回去，怎么办？没法启动唐武林的求救按钮了。我还是守着，等唐武林恢复吧。无论发生什么，我都不会放弃。无论如何，都不会丢下自己的伙伴。所以你们，放马过来吧。凭你们，根本无法动摇我，再多也无所谓。尽管过来吧。谢他，谢谢，我，谢谢他，魂力耗尽，但好在有及时传送，所以没什么大碍。武长空，你说话能不能别大喘气儿？瞧把唐武林给吓的！从今天开始，你们组成五人小队，队长是唐武林，副队长是谢谢。可恶！今天就这样吧，回去好好休息，明天晨练不许迟到。唐武林，你怎么了？啊啊！你要干什么？摔倒了！晕倒了！他这种情况，也许是武魂进化。武魂进化，只见一次生灵台就进化了。其实很好解释，他本身武魂等级就很低，又在生灵台中连续击杀了好几个高级魂兽，进化也是理所当然。你们先回去吧。我把他带回去，帮他护法，确保他在武魂进化过程中的安全。好，有老师您在，我们就嗯呃，放心这种感觉跟解第一道封印的时候完全不同，浑身舒畅，一点都不痛苦，魂力也在不断提升。不过，这里是哪里呀、啊？这是我的房间，一整晚我都在你的身后。呃，吴老师，昨天你晕倒了，一整晚我都在帮你护法。谢谢老师。嗯，你释放武魂看看。蓝银草进化成藤蔓了，金光也长大了，身上还有淡金色的鳞片，特
头顶的金色鳞片也更明显了。你的魂灵已经进化到百年级别了。真的呀，我的魂环变成黄色的了，我有黄色魂环了。其实你的魂灵已经可以参与战斗，剩下的就由你自己观察和发现了。我去睡了。说一下你们对生灵台的感受吧，按出来的顺序来。呃，我记不太清了，脑海里只有那张脸，我都不知道下次该如何面对人面魔蛛。他的实力在千年魂兽之上，败在他手上并不丢人。你现在需要的是放松，过段时间应该就好了。古月，我很喜欢那里，就像远古大森林一样。只有这些吗？那你解释一下，你是怎么找到唐武林的？谢谢离得近可以理解，但你可没那么近，你更像是认准了方向，直接冲唐武林那边去的。这，只是碰巧而已。你不但朝着唐武林的方向跑，还随着唐武林的位置变化调整方向，这些就不是碰巧了吧？我，这，这是我元素控制的能力。加在同伴身上，可以随时感知他的位置。好吧，下一个。我也很喜欢那个地方，这次我真的明白了避开要害的重要性，也学到了很多实战技巧。我们能击杀千年晶体熊，主要是靠配合。在遇到强大的魂兽时，团队协作真的很重要。看来这次你们真的学到了不少。那就按你们的想法，抓紧修炼吧。另外。你们这次生灵台历练的得分分别是：张扬子零分，王金喜一分，古月五分，谢谢五分，唐武林四分。什么？不应该啊！他击杀了好几只魂兽呢。唐武林，你知道为什么吗？啊！古月的分高是因为元素控制的好。给我们提供机会，打败了晶体熊。谢谢，是因为他保护了我，拼了命挡住狼群。不完全对。如果那时候古月没有接住你，你就摔碎了。虽然不会有生命危险，但也会承受很大的痛苦。谢谢也不是因为最后救了你，而是他对魂兽的了解远超于你。如果你知道晶体熊临死前会爆炸，就不会有后来的事。古月和谢谢也就不会因为你而牺牲自己。换句话说，这次你们三个人的出局，都是你一个人造成的。不要有点成果就沾沾自喜，你们还差得很远。接下来好好补充魂兽知识吧。今天就到这里，散会。老师说的对，我们一定要变得更强。看来你们最近都很努力嘛，进步都挺多的。哇，被表扬了！大概这么多。呃，接下来就要准备这学期的期末考试了。期末考试？考试的内容是在生灵台中生存一小时。一小时？那很容易啊！谢谢上次待了快四个小时呢。我说的不是普通的生灵台。是暴动期生灵台，暴动期，因为内部能量不稳定，生灵台每年会出现两次暴动期。魂兽在这期间会攻击性大增，随着科技进步，生灵台的暴动逐渐变得可控，所以成了适宜修炼的场所。而你们要去看的，正是这个时期的生灵台。当然
，你们要面对的不仅是魂兽，还有同一空间的其他魂师。还有其他魂师，他们会攻击我们吗？大家都是来猎杀魂兽的，自然就是竞争对手，所以这里面就是真正的战场。距离暴动期生灵台开启还有三天，这三天休息，你们自己安排吧。下课。来了，坐吧。老师好，请问有什么事吗？我这里有一张暴动期生灵台的入门卡，这可是花钱也买不到的。你可以邀请你的伙伴组队去修炼。这……你不用不好意思，这是协会的心意。不不不，我的意思是。学校已经帮我们组织暴动试炼了。什么？你们灵班的待遇竟然这么好？不过学校是学校，协会是协会，这个你还是收下吧。希望你能越来越优秀。谢谢老师。这是你这三天给我们做的吗？哇，感觉好厉害，又轻又结实，一定可以增加不少的防御力。这是用一种叫云泰的稀有金属做的，把它穿到外衣里面就可以了。王金喜的，我特意做大了点，因为你释放魂技时会变大。<笑>唐武林，我觉得你又变帅了。那咱们再准备一下就出发吧。嗯，好，我等不及了。暴动七十灵台，我们来了。进去之后，除了队友，其余都是敌人。记住，你们的第一目标是生存，第二目标才是击败魂兽。嗯，唐武林和王金喜一前一后负责防御突击，谢谢和张杨子在侧翼随时应对意外，古月则负责全面调控，还有张杨子的小黑在上空开拓视野，唐武林的蓝银草。探查四周，好成熟的队形，配合也很默契啊。吴老师真的调教有方啊。你们灵班的训练一定很辛苦吧？这这这态度，怪不得叶璎珞老师这么讨厌他。史莱克学院的校训就是只收怪物，所以为了让你们也成为人人仰慕的怪物，以后还有更多的艰辛在等着你们。哇、哦，好默契的配合呀！队形完全没变，简直攻守一体啊！暂时没有什么异常，大家抓紧时间恢复魂力。击杀魂兽后也没有丝毫松懈，这么训练有素的队伍，他们真的只有十岁吗？前面有情况，有三个人正在朝我们靠近，一女两男，一个三环，两个两环。啊啊！我没事，他对火的掌控比古月还要强。哼，遇到我算你们倒霉，交出你们手上的能量，然后乖乖按求救按钮退出游戏吧。是三魂魂尊，我们麻烦了。师姐，嗯、唐武林。呃，你们认识？原来师姐也来了，我们要不要一起？切，才不要。你们也太菜了！啊，没想到你只有一环啊，看来你只是力气大而已嘛。想跟我走一条道，还早得很呢。今天我就让你无路可走！呃，冷静，你搓火球干嘛呀？师姐加油！我才不需要你的鼓励。已经过去半个小时了，我们不能放松警惕。恢复魂力的时候，也要注意四周变化。你们不觉得周围安静的有点过分吗？啊、什么？我的小黑被什么击碎了？在上面！啊、蜘蛛网，进入战斗模式。还蔚蓝旋风，蓝银草藤
，不行，快躲开！这个网有毒，地面和蓝银槽都被腐蚀掉了，大家千万不能碰！啊，好可怕！要不是小黑，我们恐怕已经出局了。是百年人民魔珠，是百年人面魔珠，这下麻烦了，要不要提醒他们按求救按钮啊？这可是暴动期啊！啊，这好像就是上次偷袭我那只，怎么办？这家伙浑身都是剧毒，全身都是武器，虽然是百年魂兽。却能猎杀比他修为更高的千年魂兽，但是我们杀了他，只能获得百年魂兽的经验值。队长，打还是跑？打。好，咱们就大干一场吧。啊？真的要打吗？队长的指令一旦发布，就容不得质疑。上吧。看样子，他们真的要和人面魔珠斗了。他们的决定非常正确。如果在这时逃跑，反而会招惹更多的魂兽。摆开战斗队形，听我指挥。他应该也在观察我们，被他碰过的地方都腐蚀掉了，千万别让他近身。大家快躲开！连续火球射，弹开了，他又在吐丝了。小心呐、啊，千万别碰到，阵型不要乱。你喊也没用，他们又听不到。特武林，我们一定一定要打败他！我不想再让他成为我的噩梦了。好的，有你这句话我就放心了。我们的战术必须有你才能完成。没问题。大家小心，我们已经被他的毒网包围了，再吐一次，我们就没有地方躲了。这下怎么办啊？就是现在，开始战斗！擎天石塔。用土系法术顶住了毒网，黑暗光幕，你张杨子的魂技缩短了人面魔珠的视野。哎呀，糟了！啊，王金喜被蓝银草拉回去了，所以他只是诱饵，这次不是普通的蓝银草啊！光龙风暴，成功了，太好了！等等，刚才那一下，并不能致命。他变得更暴躁了，大家小心！唐武林，你跑到下面干什么？快点撤回来！谢谢。如果我有什么不测，你来接替我队长的位置。你，你要干什么？唐武林！啊不愧是人面魔珠，连血液都有这么大的毒性。要不是古月给唐武林加了一层冰护罩，估计他这会儿就死了。啊，切！啊，谢谢你，古月。没什么。不管怎么说，我们确实击败了人面魔珠。对啊，我们赢了。但我们现在好像也出不去。那就在这吸收能量，恢复一下吧。这五个十岁的孩子，竟然在零负伤状态下击败了百年人面魔珠。他们的战术素养真的很高，吴老师实在太厉害了。<笑>听到了吗？夸你呢。一个百年人面魔珠而已。这份战斗记录，我们会好好保存的。吴老师。您将来要不要加入传灵塔？糟了，人面魔珠的能量招来了大批魂兽，都被毒网挡住了。他们在吸收能量，但这个能量实在太多了。不行，这个情况我们要向上面汇报一下。吴吴吴老师，我的学员哪里有问题吗？他们打败人面魔珠用的都是常规手段。
。事情到这一步，也都是自然形成的。生灵台是自由运转的，你们没有权利改变这一切。呃呃、这种时候怎么变得这么能说、啊呃？但是，吸收太多能量真的没关系吗？他们好像都只有一两环。他们说的也不是没有道理啊！放心吧，我的学员我清楚。哇，好多能量！外面死了好多魂兽。啊，我们的精神力还不足够支撑两个千年魂环，你们一环的可以多吸收一点。哎，也差不多了，这次真的赚翻了。一环的大概吸收了四五百年的能量。二环的也有两三百年，毒丝的毒效已经减退，这里不安全了。除了魂兽，我们还要提防。喂，你们几个，把能量交出来！我不想你们痛苦，识相的，就自己按下按钮离开吧。啊，那是个拥有千年魂环的三环魂尊。不要让我说第二遍。哎呦，魂兽竟然都会说话了！暴动期生灵台可真是有趣啊！哼，那就不要怪我了。呃、你下去，这个人交给我来解决吧。哼，竟然能挡住尖刺冰锥，速度很快嘛！不用，你不用太勉强，我们可以一起上。不用，我想试试我自己的实力。古月什么时候变成了两环？哼，不过两环，不要太逞强了。同为冰系法系魂师，我真的不想伤害你。哼，废话怎么那么多？不打就滚。呃，古月还是这么硬啊。好，为你的盲目自信，付出代价吧。那些冰锥朝我们过来了，我们要替古月背锅了呀！好刺眼，哥哥，这是什么？妹妹别怕，马上就好了。什么？我的冰之怒全部消失了？给你三秒时间，帮你妹妹按下按钮，退出吧。你们怎么了？哦、也太夸张了吧！直接把三皇魂尊打退出了。古月大佬，以后我就跟您混了。切！那个魂尊应该并不弱，他的千年魂技被古月化解后产生了慌乱，再加上对古月能力的不了解，才会这么轻易被打败。不管怎么说，古月都是我们中最强的那个了。温度怎么突然这么高？张阳子，你看看发生了什么？小黑，去！有一大群魂兽正在靠近。应该是群聚魂兽，应该是火焰魔师。什么？他们应该也是被我们身上的能量吸引过来的。之前训练课，咱们遇到他们，基本就结束了。我们根本不是他们的对手。快，一起往反方向跑！被抓之前，尽可能的多吸收能量。我可不想被他们烤熟了。不行了，我要被追上了！老王，别回头，快跑！啊，不行了，能量分给你们，我我够足了。啊，王清喜退出，能量都分过来了。这可能是暴动期特殊情况吧？别管了，快跑吧！我估计也坚持不了多久了，我帮你们挡一下，你们跑吧。古月大佬再见，我们先走一步啦。
什么古玉的能量，只往唐武林一个人身上飘？哎呀，不知道，快跑吧！一会儿他们又该追上来了。队长，我有一个计划，你要不要听？都这个时候了，就别卖关子了。是这样，我一直也没怎么出力，现在我就去吸引一下他们的注意力，为你们多争取点时间。张阳子，哎，天上好安静啊，怎么一个魂兽也没有？有了。你，这不是我第一次进生灵台把我打出去的家伙吗？你想要你们的宝贝吗？去找火焰魔师吧！去晚了，你们的宝宝可就变烤蛋了哟！赵阳子的能量也传过来了，估计他已经退出了吧？后面的动静也小了。我们已经脱离危险了吧？啊，此次的形势没那么乐观。反正我们早已经够一个小时了。啊！谢谢。可恶，谢谢被打中了。好强的气场，这是。间断陈银锤，扰乱他一下，赶紧逃跑！什么？直接把陈银锤打碎了？算了，还是跑吧。糟糕，火焰魔师也追来了！火焰魔师被震慑住了。空爪熊的威慑力也太大了吧！他的速度很快，我全力冲刺的话，啊！跑不掉了，按求就按钮吧。哎呀，快点按呐！他疯了吧？竟然在这个时候启动龙爪！让我试试，尽龙爪的威力吧。停下来呀！啊！呀！汤武林，汤武林，你听得见吗？快点启动抢救系统！汤武林，哥哥。有一天，那儿离开了，你会想那儿吗？吴林，记住爸爸那句话，在这个世界上，你唯一能够依靠的只有你自己。爸爸相信你一定会成功。会长是联邦锻造界的翘楚。魂断层次的圣将级锻造师，你以后跟着他，一定会走得更远。逃不离，唐武林，我已经等你很久了。他是你的灾难，他的力量一旦爆发，你就会死。我不能死！快点启动抢救系统！啊啊、冷死了！哎，他怎么这么快就醒了？你意识还清晰吗？清晰啊，怎么了？被暗金孔爪熊打中的人不应该这样啊！被暗金孔爪熊打中的家伙应该是这样的
，他还在抽搐，快把他控制住！唐武林，你真的没有什么不适吗？还好吧，就是跟他对了一拳，现在手有点麻麻的。没事就好，那等谢谢状态缓和一点，我们就准备回学校吧。对了，老师，我有一个问题。关于生灵台的所有问题，都回去再说。是。这次考试每个人都满分，只有唐武林因为作弊扣掉一分，九十九分。哎，我哪有？你们身上穿着云泰背心，当我不知道吗？这次扣一分就算了，下次不要再被我逮到。啊，是。唐武林，谢谢你的云泰背心，要不是他按惊恐找熊那一下，真的能给我打出阴影。不客气，以后我要是做出更好的，还会分给你们。不过好奇怪啊，你也被安惊恐找熊打中了，为什么你这么淡定？这个其实我也不太清楚，可能是因为我身体结实。要不以后你都跟我一起跑步吧？那岂不是打搅了你和学姐的约会？别乱说，我们只是偶尔遇到。学姐？什么学姐？哪个班的？叫什么？呃，我没有，我不是，他他他瞎说的。你你快点把环环收回去啊！你们都回去休息吧。唐武林，晚点你来找我一下。是。卢老师，我来了。进来吧。话说，老师，关于传灵塔的问题，为什么回来说呀？不是应该反馈给他们吗？传灵塔组织没你想象的那么简单，就连联邦都要忌惮他们三分，而且他们的分布范围还不止在我们大陆，其他大陆也有。老师去过别的大陆吗？和我们大陆有什么不一样吗？有很多不一样的，以后你自己去了就知道了。你过来不是要问这个吧？嗯，我发现谢谢他们修为达到两环以后，魂灵很难进化到千年。就算魂环达到了千年，修为也承受不了两个千年魂环。王金喜和张杨子更是连一个千年魂环都承受不了。你能发现这点不容易，所以有些人再有财力，进入再多次生灵台也是没用的。不过你想说的应该不止这些吧？嗯，我发现我情况比较特殊，我身体的承受能力要比一般的魂师要强。虽然我只有一魂。但我的精神力已经达到灵通境了，没有一环魂师只能承受四百年魂环的限制。这是不是就意味着，只要我吸收足够多的能量，我的魂灵就可以进化成千年了呢？理论上是可以的，但有一个前提：你在吸收足够灵力前，不能升到二环。还有就是，你的身体在二环修为的时候，也能承受得住两个千年魂环的冲击。对呀、啊，如果魂灵变成了千年的。成为二环大魂师的时候，也会是千年的魂环。之后我会对你的身体做一些测试，看看你身体的承受力如何。如果可以的话，你将会成为一个特例。好了，嗯，你可以走了。哎、啊，呃、啊，是。第一魂灵进化到千年。就算他的武魂再弱，也有巨大的优势。有这种优势的学员，在史莱克学院也几乎找不到。这件事不能让传灵塔那边知道，至少在唐武灵魂灵进化之前，绝对不能暴露。没想到这次能有这么大的收获，除了唐武灵在魂力上的收获，古月也成为了二环大魂。谢谢他们的魂灵也进化了，但这也意味着。他们短时间之内不能再进入生灵塔。原本计划他们三年才能达到这种程度，没想到半年就完成了。看来接下来的教学计划必须要改变了。怎么都不说话了？刚才不是还在沾沾自喜吗？知不知道，如果是在现实中，你们今天就没有机会坐在这里了。如果是在现实中遇到暗金恐找熊，该怎么办呀？以你们现在的能力，只能跑。啊，还好那些恐怖的魂兽都灭绝了。对呀、啊
，不然该多可怕呀！你们错了，不能因为他们恐怖，就觉得他们的灭绝是对的。魂兽濒临灭绝，并不是因为他们的危害性，而是他们能给我们带来的利益，是人类的贪婪剥夺了他们生存的权利。哥哥，你别生气了。让你带妹妹去历练，你却搞得灰头土脸的回来，我们许家的脸都被你丢尽了。气死我了！啊、别让我知道他们是谁，我一定不会放过他们的。老唐，你在吗？我有个问题想问你。你是担心自己无法承受两个千年魂环吗？是的。这个你可以放心，吸收了金龙王第一道封印之后，你足以驾驭两个千年魂环。真的吗？谢谢你，老唐。不必客气，有什么尽管问。没有人比我更了解你的身体。你的精神力一直在提升，但是缺少梳理，所以提升的速度不算太快。你最好能找到一种修炼精神力的法门，加速提升自己的精神力。哦，这要到哪里找啊？这就要靠你自己了。那我有没有可能在达到二环前冲击第二道封印呢？解除之后。我的身体承受力会怎么样？要解除第二道封印，还需要找到我让你找的灵物，而且你的体质还要增强。到时候我会根据你的身体状况给你建议。记住，越早解开封印，你未来可以自主解除的封印就越多，也就越安全。自主解除封印？难道还有非自我解除封印吗？是的，如果你遇到能够触动金龙王气息的物品，封印随时都可能被解除，但那也是最危险的情况。所以，你自我解除的封印越多，非自我解除封印的可能性就越小，你也就越安全。你最好祈祷这种情况不要出现，因为一不小心就会要了你的命。是。我明白了，开始吧。哎，开始什么？我、哦、今天不是理论课吗？六六个魂环，老师，我们哪里惹到你了吗？跟我战斗，你们五个对我一个，我依然会把魂力降到和你们一样，但这次。我会使用魂技，记住，这里不是生灵台，没有求救按钮。上次看到吴老师用魂技，还是光标来的时候。列阵，进入最高级备战状态。我来控制，古月辅助，谢谢张杨子、王金喜，你们负责主攻。嗨，先用密集攻击让我躲避，其他三个再来封锁我的躲避路线。是个好战术，但对我行不通。站在原地躲开了所有的进攻，这怎么可能？不要过去！啊、什么？这不错，发现机会不对，马上取消进攻机会。再慢半秒，那三个人就要被我切碎了。老、啊、师、啊啊、是,是认真的，那我们也要拿出百分百的专注度了。双环元素风暴。双刃，王金喜、张瑶子，你们打头阵。终于要认真点了啊,啊！这怎么回事？你们关键时刻失误可是最致命的、啊。刚才怎么回事？我也不知道。对战练习终止，王金喜、张瑶子
，你们再用一次武魂融合技。是，来，又失败了。嗯，就是你的武魂在排斥我。啊、排斥？到底怎么回事？他的武魂主动排斥跟我融合，没，不是我，我也不知道怎么回事。你就是不要我了，张杨子，你先冷静一下。这可能是王金喜的武魂开始变异了。啊，武魂变异？对、啊。难道是因为你和唐武林每天一起练习，导致我们无法融合吗？除了这个，我也想不出来别的可能。今天的对战课就到这儿吧。唐武林、王金喜，到我的房间来一下。是。是我用魂力扫描了一下，确实是因为你的武魂变异，导致了武魂融合的失败，而且也确实是因为受到了唐武林血脉之力的影响。嗯，王金喜，这件事对你个人来说是好事。现在可以确定的是，你的武魂在朝着更高的层次变异，未来还可能更高。但这样一来，你和张杨子的武魂融合技也就施展不了了。那我不和唐武林修炼能恢复吗？可以，毕竟你们在一起修炼的时间也不长。唐武林的血脉之力也有范围限制，你要是决定不再修炼。我就帮你调整宿舍位置。哦，对不起，我也没想到会变成这样。好了，怎么能怪你呢？谁也想不到会变成这样啊！这么大的事，你回去好好想想吧。吴老师，我想好了，我还是不和唐武林一起修炼了。啊，金喜。你既然决定了，那我尊重你的选择。或许和唐武林一起修炼，我能收获更多。但这样，杨子要怎么办？我们俩一起长大，每天形影不离，就像亲兄弟一样。如果丢下他，我一辈子都不会安心的。还有，为了不受血脉之力的影响，我和杨子会转学。什么？你怕被影响的话，我可以离你远一点，没必要转学呀、啊。唐武林，你不要自责，毕竟你也决定不了血脉的变化。就算我转学了，我们也还是朋友。这段日子我真的受益匪浅，谢谢你，吴老师，谢谢您的照顾。我和杨子这段时间的花费，我家里会补偿。这对你们来说，或许是正确的选择。剩下的。就由我和学院说明好了。金喜，你，啊，杨子，杨杨子，你这是干什么呀？其实这几天我一直都睡不着觉，我特别害怕，怕你不要我，怕我们再也不能用武魂融合技。瞎说什么呀？我怎么会抛下你呢？我们本来就要一起努力，一起变强，才更有意义啊！别哭了，我们开开心心的和他们告个别吧。喂，你们三个，虽然我们要走了，但你们一定不能忘了我们。你们也要加油啊！我们总有一天会再见的。我们一起，真的经历了很多，那些画面，就像昨天才发生过一样。我也变了很多，变得开朗了。我真的，我真的，金喜，不管去哪儿，都是好兄弟。期末考试还是调整到明天吧。期末考试本来是为你们五个人准备的，现在少了两个人，所以你们三个要挑战的
十五个人的难度。好了，到了。现在我带你们去考试地点。好奇怪的建筑，这里就是你们考试的地方。把手环戴上，要是被防御系统识别为入侵者，会很麻烦。嗯，这么严格呀？一会儿你们笔直的往前走就行了。老师消失了，哇，这是空间技术啊！我之前就听说过，但好像还没有投入使用啊。还愣着干什么？嗯、快走！我吴老师都发话了，那就走吧。哎，你们两个，顾月，谢谢。这，啊啊啊！那里好像、啊。欢迎来到英雄殿。初次试炼，姓名唐武林，年龄十岁。测试准备开始。呃，难度终极，测试要求：坚持三十秒。你也是空间技术传来的。开始。呃。你身体所能承受的伤害到达了极限，被传送出来了。啊，嗯，这是哪儿啊？看来你也不过如此嘛。谢谢。嗯，我以为只有我一个人被打得鼻青脸肿呢。<笑>想不到还有高级，我只是蹭了两个中级就不行了。我中级第二关就被打出来了。那个姐姐真的太可怕了！<笑>你们再等等古月，她那边还没有结束。哦哦，不愧是古月啊！啊<笑>确实是个强大的对手，差一点点就赢了。真的只是一点点吗？哼！你打到了第几关啊？过了高级关，终极考试第一关挂了。竟然还有终极！跟我出来吧。其实你们的期末考试在生灵台就结束了，通过这里的考核，就意味着你们可以加入组织了。组织？什么组织？这个组织就是唐门。